we shall try uh, um, in and after. and they should uh, they should uh, all the because they, uh, everybody can uh, uh, mistake them uh, when we uh, will uh, when we will uh, i need uh, news but i don't know uh, i see this uh, uh, news me have mom is mom is me have کچر د تاسو هم پارټس اف سپیچ نه درځي په پارټس اف سپیچ مانې نه پوهېږي او زده کول هم نه غواړي نو بس بیا واوري ټول عمر به تاسو هم هم دس انګلیش وای په انګلیش کې به هیڅ ترقي ونه کوي او ټول عمر به هم دا حال وي او کله چې تاسو په سکول کالج انسټیټیوټ کې اګزام وي امتحان وي بس حیران او پریشان به ورته ناسي او هیڅ به نه پوهېږي چې سو کې او سو لیکي زکا کچر ته وکس ته پارټس اف سپیچ نه ورځي کچا ته د پارټس اف سپیچ په باره کې علم نه وي نو بس دې دا مطلب ده چې د هغه کس نه نون پیجنی پرونون ادجکټیو پریپوزیشن کنجنکشن ادورب د دې یو باره کې دته علم نشته دی تاسو ته پته ده لکه څنګه چې د یو بنیاد نه بغیر یو امارت یو کور یو بلډینګ نشي ودرېدلې نشي جوړېدلې هم دغه شان دی بغیر د پارټس اف سپیچ نه د انګلیش د ګرامر امارت دا نشي جوړېدلې او نو ودرېدلې شي نو که اوس تاسو پارټس اف سپیچ خامخا زده کول غواړئ بیا راځئ چې په خپل مورنۍ ژبه په پښتو کې پارټس اف سپیچ ښه په تفصیل سره زده کو ان شاء الله په یو داسې طریقې سره در ته خیم یو داسې ټریک در کوم چې تاسو خو به زده کوئ ډېر په اسانۍ سره به زده کوئ د دې ویډیو کتل او تاسو پارټس اف سپیچ ټول یاد دل خو تاسو به دې هم قابل شي چې نورو خلکو ته یې وښایئ ځکه چې زمونږ مقصد ستاسو نه یو سټوډنټ جوړول نه دي ستاسو نه یو ټیچر جوړول دي چې لاړ شي او د پښتو معاشره کې علم خور کوئ او د ویډیو په اینټ کې ما ستاسو لپاره یو داسې سنټینس ساتلې یو داسې جمله را چې په هغې کې ټول پارټس اف سپیچ موجود دي د نو نو تر انټرجکشن کنجنکشن دا ټول هر څه ورکې دي او کله چې تاسو د یو سنټینس ته ګورئ که نه نو د پارټس اف سپیچ په باره کې چې ستاسو په ذهن کې کم سوال هم دی د هغې جواب به تاسو په خپله ملاوېږي او دغه یو سنټینس ځان ته رایده و په هر ځای کې پارټس اف سپیچ برته ټول عمر یاد وي کله به هم درنه نه هېرېږي نو بس اوس راځئ چې دا ویډیو سټارټ کو نمبر وان انټروډکشن د ټول نه مخکې دلته مونږ زده کوو د پارټس اف سپیچ د انټروډکشن په باره کې چې پارټس اف سپیچ اخیر څه شی دی زه درته ولې خیم او دې زده کول تاسو ته ولې پکار دي د پارټس اف سپیچ زده کول اخیر ولې دومره ضروري دي په دې کې به دلته زیات داسې کسان وي چې هغوی په سکول کالج انسټیټیوټ وغیره کې به یې پارټس اف سپیچ زده کړي وي یو ځل نه دوه درې ځل نه به زده کړي وي خو بیا ته هیر شي تاسو ته پته شته څه معلومات درته شته چې ستاسو نه اخیر ولې هیر شي زده یې کې بیا در نه هیر شي د دې مین ریزن دا رې مین وجه دا را ځکه چې دا تاسو ته چا په صحیح طریقې سره اکسپلین کړي نه دي د دې وضاحت تاسو ته چا په صحیح طریقې سره نه دی کړی صرف په دې معنی خو کار نه کیږي کنه چې یو کتاب ته ګوره د کتاب نه راله په بورډ باندې لیکه هغه ستاسو کاپیانو ته ځي نه په دې معنی کار نه کیږي که چرته په دې طریقې باندې تاسو یادوئ نو تاسو به پارټس اف سپیچ دو که هر څه دي هیڅ کله به یاد نه کوي نن به یاد کی پوی به بشي خو سبا بل ورځ به نن بیا هیری او د دسې زده کړې هیڅ فایده نشته نو دغه تعارف به تاسو په سکول کالج انسټیټیوټ کې د پارټس اف سپیچ خامخا زده کړې وي د کلاسیفیکیشن اف ورډ از کالډ پارټس اف سپیچ یعنې د الفاظو درجه بندۍ ته ویل کېږي پارټس اف سپیچ خو زیات کسان دسې چې هغوی په دې تعارف باندې هم نه پوهېږي دوی ته به پرکټیکل اګزامپل ورکړي دوی ته په عملي طریقې سره ښې نو اله به دا رې دوی ذهن ته کوزېږي بیا په دوی پوهېږي او نن به مونږ بالکل هم دسې کوو ها نو دغه ډیفینیشن مونږ ته څه وي په غور سره واور ها د کلاسیفیکیشن اف ورډز از کالډ پارټس اف سپیچ یعنې د الفاظو درجه بندۍ ته ویل کېږي پارټس اف سپیچ د الفاظو درجه بندي څه شی ده په اصل کې د دې مطلب دا رې چې پارټس اف سپیچ مونږ ته دا وایي چې را په یو جمله کې په یو سنټینس کې کم یو لفظ نون دی کم پرونون دی کم ادجکټیو دی کم ادورب دی کم ورب دی کم کنجنکشن دی کم انټرجکشن دی کم پریپوزیشن دی د پارټس اف سپیچ مونږ ته دا ښیي کله چې یو کس پارټس اف سپیچ زده کړي نو دا به څه زده کړي دا به نون پرونون ادجکټیو ادورب ور پریپوزیشن انټرجکشن کنجنکشن دا ټول هر څه به زده کړي که چرته کس ته پارټس اف سپیچ نه ورځي نو دې کس ته د نون پرونون ادجکټیو ادورب د دې سیزونو په باره کې ورته علم نشته او کله چې مونږ خبرې کوو په انګلیش کې مونږ همدغه استعمالوو همدغه اته یا نهه سیزونه دي چې مونږ استعمالوو نو په دې وجه باندې دا بې انتهایي ضروري دي پارټس اف سپیچ مونږ ته څه وایي پارټس اف سپیچ مونږ ته دا وایي چې را کم لفظ د کم ګروپ سره تعلق ساتي 
کم لفظ د کم قبیلې سره تعلق ساتي آی او لفظ د کای قبیلې سره تعلق ساتي د دو درګه قبیلې سره تعلق ساتي او کم منګول له بازنتین پر سب سویچ موږ ته دا وي چې دا دل ته کیرا دا دل ته کیرا موږ ته وچ ګورد دا لفظ او بیجنا د دې دانوم دی دا کار کوي دا مو بیجنا د دې دانوم دی دا کار کوي دا دا کار کوي دا پر سب سویچ کار دی اوس راځي زه غواړم چې تاسو یو پریکټیکل اګزامپل لرکم یو عملي مثال لرکم دا یو داسې مثال چې زما یقین نه دا به تاسو د چا نه هم نه اورېدلی او دې مثال په ذریعه سره په مدد سره تاسو نور خلک هم په پارټس اف سپیچ باندې په یو منټ کې پوهې کولی شي چې پارټس اف سپیچ څه شی دی نو راځي او اګزامپل وګورئ خان نو لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده د ځمکې په سر مانې یعنې په ټولې دنیا کې د اوسېدنې په لحاظ سره درې قسمه ځناور دي یو داسې ځناور دي چې هغه په اوبو کې اوسېږي په لمده باندې اوسېږي یو داسې قسم ځناور دي چې هغه په اوچې مانې اوسېږي لکه مونږ چې اوسېږو په ځمکه مانې یو داسې قسم ځناور دي چې هغه په هوا کې اوسېږي مونږ چې ورته پرندې وایو خب په غور سره واوره خا او د هغې ځناور یو څو قسمونه تاسو ته په سکرین مانې ښکاري دا تاسو چې په سکرین مانې کم ځناور ښکاري دغه ځناور به اوس مونږ رالو او په مختلف ګروپونو باندې به ویشو د دې ځناورو درجه بندي به کوو چې را کم ځناور د کم ګروپ سره تعلق ساتي او اوس اوم دغه ځناور تاسو ته د پارټس اف سپیچ په باره کې هم وایي چې پارټس اف سپیچ څه شی دی زم پې نه پوهې کوم خا دا ځناور به تاسو پوهې کوي د ټولو نه مخکې فیش فیش ویل کې یو کپ ته یو مهی ده نو دا په کم ځای کې اوسېږي دا خو مونږ ټولو ته پته ده مونږ ټولو ته پته ده نو په دې وجه باندې به دا مونږ راولو په اوبو کې چې کم ځناور اوسېږي په دغه ګروپ کې به یې واچوو واچوو نو که تاسو وګورئ تاسو دغه ځناور پېژندل تاسو له دې په باره کې پته وهه نو په دې وجه باندې تاسو دا په صحیح ګروپونو باندې تقسیم کړل په صحیح ګروپونو باندې ویشل اوم دا غشانې که چر د تاسو دا پارټس اف سپیچ په دې ویډیو کې زده کوي نو بیا به تاسو مختلف قسم الفاظ چې ناون کم دی پرونون کم دی ایجکټیو ایډور پریپوزیشن کنجنکشن انټرجکشن دا ټول به تاسو پېژندې او بالکل اوم دا غشانې د هغې درجه بندي به هم تاسو کولی شئ اوس ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو لیدلی شئ د دغه ځناورو په ځای باندې تاسو ته یو جمله یو سنټینس ښکاري د انګلیش او دغه جملې سره به اوس موږ څه کوو بالکل اوم داسې طریقه به ورسره کوو لکه څنګه چې د ځناورو سره وکړه سنټینس موږ سره څه داسې دی واو افاق اینډ هی لیو هیپلی ان ا بیګ بیلډینګ په دې یو سنټینس کې اته واړه پارټس اف سپیچ موجود دي خو دې ته موږ سوچ کوو او یو یو به ترالو او په خپل صحیح ګروپ کې به اچو تاسو به اورېدلې وي که چرته ګوګل کې سرچ کوي په نورو ویډیوګانو کې یې خپل استاد نه به اورېدلې وي سو کوئی لس پارټس اف سپیچ دي سو کوئی نهه پارټس اف سپیچ دي سو کوئی اته پارټس اف سپیچ دي او په دې ویډیو کې زه تاسو ته سو خیم په دې ویډیو کې زه تاسو ته اته پارټس اف سپیچ خیم دا اته پارټس اف سپیچ چې کوم دي په دې باندې د ډېرو خلکو اتفاق دی او هغه نه هم هم درته خیم خوا چې هغه ته خلکو څنګه رئیستی دی تاسو به نه هم واړه زده کوي او ستاسو په ذهن کې به د پارټس اف سپیچ په باره کې هېڅ یو پوښتنه نه وي په سنټینس کې راټول نه مخکې تاسو ته ښکاري واو واو څه شی دی انټرجکشن دا به لړ شي د انټرجکشن ګروپ ته په دویم نمبر باندې افاق افاق څه شی د یو کس نوم دی دا به د نون ګروپ ته لاړ شي په دریم نمبر باندې اینډ اینډ څه شی دا یو کنجنکشن دی نو دا به لاړ شي د کنجنکشن ګروپ ته بیا هی هی څه شی دی پرونون دا به د پرونون ګروپ ته لاړ شي بیا لیف لیف څه شی دی دا ورب دی دا به د ورب ګروپ ته لاړ شي د هغې نه بعد هیپلی هیپلی یو ایډ ورب دی د ایډ ورب ګروپ ته یو بیا این این ورک یو پریپوزیشن دی نو دا به د پریپوزیشن ګروپ ته راشي ای ای ورک آرټیکل دی د آرټیکل ګروپ ته بوزا بیګ بیګ ورک ایجکټیو دی او بیلډینګ بیلډینګ هم یو نون دی او د دغه الفاظو درجه بندي ته سوال کیږي پارټس اف سپیچ نو دغه الفاظ تاسو بالکل په صحیح طریقې سره په خپلو خپلو ګروپونو باندې ویشل او دې ویډیو د کتلو نه بعد به تاسو بالکل دې قابل شي چې ستاسو مخې ته کم سنټینس هم راځي که په یو فلم کې ګورئ په بله ویډیو کې ګورئ په کتاب کې ګورئ د انګلیش په اخبار کې په هر ځای کې نو تاسو ته پکې پته لګي چې یار په دې کې کم نون دی کم پرونون دی ایډجکټیو دی ټول هر څه مبارک کې به تاسو ته نن د دې ویډیو د کتلو نه بعد پته ولګي نو که چرته هم درنه څوک پوښتنه وکړي چې پارټس اف سپیچ څه ته وایي نو په انګلیش کې د دې ډیفینیشن تعارف دی د کلاسیفیکیشن آف ورډز 
is called parts of speech یعنی د الفاظو درجه بندی تا کله چې مونږ مختلف قسم الفاظ پیجنو چې را کوم لفظ د کوم ګروپ سره تعلق ساتي کوم یو لفظ نون دی کوم پرونون دی کوم ادجکټیو دی کوم کنجنکشن دی دغه کلاسیفیکیشن تا دغه پیجنګلو ته ویل کیږي پارټس اف سپیچ لکه څنګه چې مونږ زناور پیجنو چې کوم زناور په کوم ځای کې اوسیږي هم دغه شان ته مونږ ته پکار دي چې مونږ الفاظ هم او پیجنو چې کوم لفظ د کوم ځای سره تعلق ساتي کوم لفظ په کوم ځای کې اوسیږي او دغه د الفاظو درجه بندي تا پارټس اف سپیچ ویل کیږي او بیا به در نخلق دا پختنه هم کهی چه سو پارتس اف سپیج دی نو تاسو ورطا آتا هم ویلی شی او نه هم ورطا ویلی شی نن پا دی ویلو که با تاسو آتا پارتس اف سپیج مزده کهی او نه با هم زده کهی یعنی ستاسو ذهن با کلوشی چه نه ویلی دی او آتا ویلی دی تاوستا پا سکرین مانی نه پارتس اف سپیج خکاری لنبانه دی نون دا طول نمخ که با مونگ نون زده کهو بیا پرونون بیا ادجکتیف بیا ورب بیا ادورب بیا پریپوزیشن، بیا کنجنکشن، او هم داغا شنده بیا انترجکشن، او پا خیره که ارتیکل، ارتیکل ورکی نه هم ده، سوک ورکی دا شامله، سوک ورکی دا نشامله، خا، نو در طول نمخ که مونگز دکاو ناون، ناون سه تاوی، ناون یو نون تاوی، او پا سکول کالیج که بتاسو ده دیفینیشن دیس از دکاره وی، the name of a person place or anything is called a noun، که چرت مونگ داغا دیفینیشن دا تعرف پختو دا ترجمه کو نورو دیم معنی دا سیده چه دا هر یو سیز نوم تا نون ویل کی گی یعنی پا دنیا که چیز سم دی که جاندار دی که بیجان دی که زناور دی که انسانان دی که فرشتی دی که هر سری دا هاگوی نوم شتا نو داغا دا هر سی نوم تا سو ویل کی گی نون ورطا ویل کی گی یعنی کنه چه تاسو پا یو سنتنس که نوم اولی دو که اغا دا جاندار سیزو که دا بیجانو که دا یو انسانو که دا یو زناورو که دا هر سو خوچی نومو نو باز دیتا تاسو نون ویلی شی لکه تاسو دی دیفینیشن تلک پا غورو گوری دا نیم آف ا پارسن نوم دا یو شخص گوره دا شخص دل دا سرب دا مطلب نده چه سالی پا دی که سالیم رالل خوزم ورکی رالل زناورم ورکی رالل دا طول جاندار هر سو ورکی رالل پا دی که طول جاندار رالل ها پا دی پارسن کی بیاره پلیس دا یو زینوم چه دا هر یو زینوم ده که پاکستان ده که پا اغوانستان ده که پا دنیا که هر یو زی ده نو دا آغا زینوم تا هم نون ویل کی گی بیاره آر اینی تینگ دو طولو بی جان سیزونو که آغا یو توپای ده که آغا یو خخت تره که بلاگ ده که هر یو سیز ده نو یعنی پا آسان الفاظو کی نون سه شیره دا هر یو سیز نوم نون ده بس دا پا یاد ساتا نور پا کسم نشتا لکه سا اگزمپل مثالو نبای دسی شی آسیف، جونید، سانا، سادیا، پیشاور، کابل، استریلیا، امریکا، پاکستان، افغانستان، کاو، کرو، سنیک، هین، سکول، گراؤن، مسجد، چرچ، مندر، دا طول هر سه تا سوره دی تا سوره نم پس کرین من خکاری او مینگ هم ور سر مالی کرده یعنی دا هر یو سیز نوم بس دا نون ده دا دی با باره که زن کنفیوز که وی ما اوز پره که چی اهم سیز ده آغا داره چی دا نون اتا کسمونه ده نون چی کم ده دا پا اتو مختلف کسمونو کرده ها کم کم دی اڈیر زیاد اسان دی تا سو با پیوز پا یو منت که پوشی خواه زیاد نا یو منت که کانکریٹ ناؤن پا انگلیش کے لئے دی دیفینیشن دے فیزیکل تینگز دیٹ یو کین ٹچ وی حغا سیزونا دا حغا سیزونو نمونو تا کانکریٹ ناؤن ویل کی گی کم چی تا ٹچ کاولی شی کم چی تا کتلی شی یعنی حغا سیزونا چی اغا یو وجود اولری نور دی نوم تا ویل کی گی کانکریٹ ناؤن لکس شی دیوال دیوال تا تخکاری کنا تا تچ کولش او کنا وجود لری او کنا بلکولی لری نور دی دیوال نوم تا یعنی دیوال دا یو کانکریٹ ناؤن دی بیا بریک بریک خخت تا ویل کی گی نو خخت تا هم یو وجود لری دی تا هم کانکریٹ ناؤن ویل کی گی شگر چینی بکٹ بالتے یا سطل مین سالے ڈاگ سپے کیٹ پیشو اصف دا یو حالک نوم دی موبایل موبایل نو که سوک در نپختنو که چه کانکریت ناون سه تاوی بس تاوز جواب بداوی چه هاگه سیزونو چه هاگه یو وجود او لری همون تچ کهو لیشو هاگه نمونو تاویل که یه کانکریت ناون اوز کانکریت ناون پسی ده ابسترکت ناون ابسترکت ناون کمو نمونو تاویل که یه دا هاگه سه تاویل که یه چه هاگه تا تچ کهو لی نشه وجود نلری things that you cannot 
ټچ هغه سیزونه چې ته ټچ کولی نه شي تا ته نه ښکاري شته خو دی خو وجود نه لري لکه څه شي هیپینس خوشالي خوشالي خو شته دی په مونږ باندې راځي خو تا ته خوشالي ښکاري تا کله خوشالي لیدلې ده خوشالي وجود لري نه لري نو په دې وجه باندې دا ابسټریک نون دی لو مینه مینه خلک کوي مور سره پلار سره او آیا تاسو کله دا مینه په خپل سترګو لیدلې مینه وجود لري نه ټروت حقیقت یا رښتیا څوک رښتیا وي څوک دروغ وي خو نه دروغ ښکاري نه رښتیا موږ ته ښکاري نو مې شته او ښکاري نه نو دا ابسټریک نون دی هوپ امید ډینجر خطره انګر غوسه غوسه تاسو لیدلې نم د لیدلې نو خلاصه ده چې څوک دومره پوښتنه وکړي چې کانکریټ نون څه ته وایي کانکریټ نون هغه څه ته وایي چې موږ ته ښکاري موږ یې ټچ کولی شو او ابسټریک نون هغه نومونو ته ویل کېږي هغه څه ته ویل کېږي چې هغه موږ ته نه ښکاري وجود نه لري په درېیم نمبر باندې موږ سره دی کاونټیبل نونز کاونټیبل نون څه ته وایي د دې خو د نوم نوم ظاهر تاسو پېژندلی شئ هغه نونز چې هغه تاسو شمارلی شئ د نونز ویچ یو کین کاونټ وی هغه نونز چې هغه تاسو شمارلی شئ لکه څه شی موبایلز ډېر موبایل یې درته زه راوالم چې دا وشماره نو دا ته شمېرلی شئ بالکل یې شمېرلی شئ نو دا موبایل دا کاونټیبل نون دی بیا دی بوک کتابونه شمېرلی شي که نه مونږ شمېرلی شو که نه نو بوک هم کاونټیبل نون دی همدا شانتې پین مین سړي او کارز موټرې هغه څه چې مونږ شمېرلی شو نو دې نومونو ته کاونټیبل نون ویل کېږي او همدې پسې بیا په څلورم نمبر باندې انکاونټیبل نونز دي چې دا دی اپوزیټ دي یعنې الټه دي کاونټیبل نون شمېرل کېږي انکاونټیبل نونز دا نه شمېرل کېږي د نونز ویچ یو کین ناټ کاونټ هغه نونز چې هغه ته شمېرلی نه شي په یو قانون یم نه شي شمېرلی لکه فار اګزامپل فلاور اوړه در پسې راولم چې دا اوشماره یو بوجه اوړه در پسې راولم چې دا اوشماره نو دا به ته اوشمارې نه په دې وجه باندې دا انکاونټیبل نونز دي یا در پسې تیل راولم د شړشمو تیل یا هغه تیل چې مونږ په کور کې استعمالوو نو دغه تیل ته شمېرلی شي ډبې شمېرل کېږي ټپکې شمېرل کېږي خو تیل نه شمېرل کېږي بیا شوګر چینی در پسې راوالم چې دا وشمېره نه مونږ چینی نه شو شمېرلی نو په دې وجه باندې چینی انکاونټیبل نون دی هانی شات شات شمېرل کېږي نه سالټ مالګا سینډ شګا سویل خاوره نو خلاصه دا ده که چرته در نه څوک پوښتنه وکړي چې کاونټیبل نون څه ته وایي نو کاونټیبل نون هغه نومونه هغه نونز چې هغه مونږ شمېرلی شو او انکاونټیبل نون دا هغه نونز دي چې مونږ یې نه شو شمېرلی کاونټیبل نون شمېرل کېږي انکاونټیبل نونز دا نه شمېرل کېږي زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستې اوس راځي چې دا څلور نور هم زده کو په پنځم نمبر باندې مونږ سره دی کامن نونز کامن نونز څه ته وایي کامن نونز هغه نونز ته وایي چې هغه عام دي ډېر زیات دي په انګلیش کې د دې ډیفینیشن دی نیم ګیون ان کامن ټو پیپل پلیس آر تینګز او د عام خلکو نومونه یا د عام ځایونو نومونه یا د عام سیزونو نومونه لکه څه شی بوک زه دا ته ویم بوک نو دا بوک یو کامن نون دی کامن نون ول دی ځکه چې ډېر زیات بوکونه دي بیا پین پین هم یو کامن نون دی کامن نون ول دی ځکه چې ډېر زیات پینونه دي د څه خو نه ده کن چې بس همدا تا سره دا یو پین دی بیا دی سیټي نو ښارونه خو ډېر دي په دنیا کې ډېر زیات ښارونه دي نو که چرته سیټي راشي په یو سنټینس کې دا یو کامن نون دی همدا جانتې ویلیج مین بوای ګرل ټیچر مسجد ډېر زیات جماعتونه دي نو کامن نون هغه نونز ته ویل کېږي چې هغه عام وي اوس چې تاسو پراپر نون زده کوئ په کامن نون باندې به په خپله پوه شئ پراپر نون هغه نونز ته ویل کېږي چې هغه د خاص خلکو نوم وي یا د خاص ځایونو نوم وي یا د خاص سیزونو نوم وي نیم آف پارټیکولر پیپل پلیس آر تینګز مطلب یې دا دی چې یو خاص نوم ته چې ډېر زیات خاص وي هغې ته ویل کېږي پراپر نون لکه د ټول نه مخکې تاسو کتلی شئ محمد صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي یو ځل نو د محمد صلی وسلم نوم پراپر نون دی ځکه چې دا لګ نه ډېر زیات خاص دی په دویم نمبر باندې 
علامه اقبال خوشحال خان خاتک زدا علامه اقبال خوشحال خان خاتک د دوی برابر محمد صلی الله علیه وسلم سره نکوم دا سره یو اگزامپل تاسو درکوم نو علامه اقبال یو پراپر نوم دی ولی ځکه چې په دنیا کې بل یو علامه اقبال نشتا هم دا یو دی بیا ری خوشحال خان خاتک په دنیا کې بل یو خوشحال خان خاتک شته نشته ری په دې وجه باندې دا پراپر نوم دی پیشاور پیشاور د یو خار نوم دی نو په دنیا کې بل پیشاور شته نه هم دا یو دی نو په دې وجه باندې دا یو خاص نوم دی پراپر نوم دی بیا ری کابل نو کابل هم یو پراپر نوم دی په ټوله دنیا کې بل کابل شته نه صرف په افغانستان کې دی نو په دې وجه باندې دا هم پراپر نوم دی ګوګل هم دا یو ګوګل دی بل ویب سایټ دسې نشته چې دا غې ګوګل نوم وي نو په دې وجه باندې ګوګل پراپر نوم دی یوټیوب بل یو دسې پلاټفارم شته نه یوټیوب یو ډېر زیات مشهور پلاټفارم دی او دا په دې وجه باندې پراپر نوم دی نو خلاصه که چر در نسوک پختنو کی چه کام نون سه توی نو ستاوز جواب بداوی چه کام نون عام نمونو توی عام نون سه کم دی ده توی که که کام نون که اگه ده یو سری نموی ده خزی نموی ده زناورو که ده سشی نموی یا ده یو زین نموی یا ده یو بلس نموی خود چه عام وی بس ده غیب سه دوم را اهمیت نشته ده او بیا که در نسوک پختنو کی چه پراپر نون سه توی نو دیر زیاد اصان ده پراپر نون خاص نمونو تو خال کنم اونو تا وی د خاص زینم تا وی آد خاص سیزونو نم تا وی لکه فار اکزامپل کولی نکولی چی کم ده یا کریکتر ده او ضروری ندا چه دا خو کریکتر ده یا که بات کریکتر ده خو ضروری داره چه بل یا کولی پو دنیا کی نیست اوم دایا و کولی ده محمد نبی محمد نبی او پراپر نون ده بابر اعظم بابر اعظم هم یا پراپر نون ده زکه چه بل بابر اعظم او بل محمد نبی خو نیست کنن نو باس کم چه عام نمونه ده کامن نون دی کم چه خاص نمونه دی پراپر نون دی پا وم نمبر مانی مون سره ده کلیکتیب نونز کلیکتیب نونز سه تا وی پا انگلیش که دی دیفینیشن ده ایت دی نوٹس ا گروپ آف انڈیویجول پا آسانو الفاظو کی کلیکتیب نونز ده یو گروپ نوم تا ویل کی گی لگا سنگا گورا فیملی ده فیملی مطلب ده خاندان نو فیملی خو یو نوم ده خو بده فیملی که دیر خلق را جمشوی یو گروپ ده ورکی کنه رون و خیان دی دی ورکی مور و پلار ده ورکی نو ده گروپ ده ده فیملی نوم ورکو پا ده وجه منی ده کلیکتیب نون ده ده کلیکت مطلب ده را جمکول او پا کلیکتیب نونز کی پا کلیکتیب نمونو کی دیر خلق را جمشوی یا دیر زناور را جمشوی یا دیر سیزون را جمشوی بل آرمی نو آرمی خو یو نوم ده خو با ده آرمی که دیر خالق را جمشوی دیر پوجیان را جمشوی نو ده ته ده آرمی نوم وار کرده پا ده که دن یو گروپ ده بیا ده کلاس کلاس خو یو نوم ده خو با ده کلاس که دیر زیاد سٹوڈنٹان را غون شوی ده نو ده غیم مجموعی ته ده کلاس نوم وار کرده او کلاس پا ده وجمانی کلیکٹیب نوم ده کراوڈ کراوڈ وی رشتا نو کراود خو یو نوم ده خو په دې راش کې خو ډیر زیات خلک را جمع شوي کنه یو ګروپ دی ور کې او ډیر غټ ګروپ دی ور کې نو په دې وجه باندې کراود کلیکټیو نوم دی بیا دی فلوک فلوک څه ته ویل کیږي فلوک ویل کیږي د پرندو سیل ته لکه د کوترو سیل ته د کارغانو سیل ته د توتیانو یا د مرغیو سیل چې تاسو کتو نو دې ته په انګلیش کې فلوک ویل کیږي فلوک خو یو نوم دی بیا دی هارډ هارډ ویل کیږي یو پادې ته لکه پاده سه ته وی کله چې ډیر چیلنګي یا ګډې یا غواګانې یا نور زناور په خپل کې رایوزه شي نو دې ته یو پاده ویل کیږي هرډ یو نوم دی خو په دې کې ډیر زناور رایوزه شوي که ډیر انسانان ور کې رایوزه شوي یا ډیر بل څه ور کې رایوزه شوي نو په دې وجه باندې دې ته کلیکټیب نون ویل کیږي په آسان الفاظو کې که څوک دمره پوښتنو کې چې کلیکټیب نون څه ته وی نو په انګلیش کې دغه ډیفینیشن ورته ویلی شي په پښتو کې دسې پوی کولی شي چې هغه نون هغه نمونه چې په هغې کې یو ګروپ را جمع شوی وي په هغې کې ډېر څه را جمع شوي یعنې یا ډېر انسانان پکې را جمع شوي ډېر زناور یا ډېر سیزونه په اخیري نمبر باندې اتم نمبر دی کمپاونډ نونز ګوره نوم یې څومره سخت دی خو دا بې انتهایي اسان دی د ټولو نه اسان دا دی کمپاونډ نونز څه ته وایي کمپاونډ نونز څه ته وایي ا نون میډ ویت two or more words گورا په انګلیش کې دی ډیفینیشن دسه دی چې هغه نوم چې هغه د دوا یا د دوا نه د زیاتو د الفاظو نه جوړ شوی وی لکه فار اگزامپل بس سټاپ نو بس یو بی لفظ نه سټاپ یو بی لفظ نه نو دا دوا نه را یو ځای شو د دې نه جوړ شو بس سټاپ 
او بس ټاپ تاسو پیجنې په کم ځکه چې تاسو بس ته ودرېږئ نو په دې وجه باندې دې ته ویل کیږي بس ټاپ بیا رې کلاس میټ کلاس کلاس ته وي میټ ملګری ته وي یعنی هغه ملګری تاسو چې په کلاس کې اوسې هغه ته ویل کیږي کلاس میټ یا کلاس فیلو بیا رې فوټبال فوټ خپې ته ویل کیږي بال بال ته ویل کیږي په دې کې دوه مختلف الفاظ را یوځای شوي او یو نوم ته جوړ شوی دی نو په دې وجه باندې دې ته هم کمپاونډ نون ویل کیږي بیا رې هوم ورک تاسو چې په سکول کې هوم ورک درکوئ نو د هوم مطلب د کور د ورک مطلب د کار یعنی د کور کار نو دا هم کمپاونډ نون دی ولې ځکه چې هوم یو بدل لفظ دی ورک یو بدل لفظ دی دواړه را یوځای شو او یو نوم ته جوړ شو بل دی پاسورډ کله چې تاسو خپل موبایل ته پاسورډ ورکوئ پاس یو بیا لفظ دی ورډ بل لفظ دی او له دې نه پاسورډ جوړ شو بیا دی باتروم بات ویل کیږي لامبلو ته روم کمرې ته کوټې ته ویل کیږي مختلف دوه لفظونه را یوځای شو یو نوم ته جوړ شو باتروم کمپاونډ نون دی بیا دی ایر کنډیشنر ډېر کسان وایي ایر کنډیشن خو دا ایر کنډیشن نه دی دا ایر کنډیشنر دی نو ایر بدل لفظ دی کنډیشنر بدل لفظ دی دواړه را یو ځای شو یو نوم ته جوړ شو په اسان الفاظو کې چې څوک در نه پوښتنو کې چې کمپاونډ نون څه ته وایي نو بس تاسو جواب به دا وي هغه نوم چې هغه د دوا یا د دوا نه د زیاتو د الفاظو نه جوړ شوی وي لکه څنګه چې تاسو دا اګزامپل زو کتل یو وړه شان د خلاصه او تاسو ته به دا ټول نون ډېر ښه یاد شي نو نمبر وان کنکریټ نون څه ته وایي هغه نونز چې هغه وجود لري او مونږ یې ټچ کولی شو لکه دیوال په دویم نمبر ابسټریکټ نون هغه نون چې هغه وجود نه لري او مونږ یې ټچ کولی نه شو بس مونږ صرف محسوسولی شو لکه خوشحالي غم په دریم نمبر کاونټیبل نون هغه نونز چې هغه مونږ شمیرلی شو لکه کتابونه موبایلونه وغیره سلورم ان کاونټیبل نونز هغه نونز چې هغه مونږ نه شو شمیرلی لکه وړه غوړي تیل وغیره پنځم نمبر کامن نونز کامن نونز عام نومونو ته ویل کیږي لکه د عامو خلکو نومونه د عامو ځایونو نومونه یا د عامو سیزونو نومونه په شپږم نمبر پراپر نونز پراپر نونز د خاص خلکو نومونو ته ویل کیږي د خاص ځایونو نومونو ته ویل کیږي او هم د خاص سیزونو نومونو ته ویل کیږي چې هغه ډیر زیات خاص وي اووم نمبر کلیکټیو نونز کلیکټیو نونز هغه نونز ته ویل کیږي چې په هغه کې یو مجموعه را جمع شوی وي په هغه کې یا ډیر خلک را جمع شوی وي یا ډیر ځناور را جمع شوی وي یا نور څه ورکې را جمع شوی وي داسې نون ته کلیکټیو نون ویل کیږي په اتم نمبر باندې دی کمپاونډ نون کمپاونډ نون هغه نون ته ویل کیږي هغه نومونو ته ویل کیږي چې دا د دوا یا د دوا نه د زیاتو الفاظو نه جوړ شوی وي لکه بس ټاپ کلاس میټ فوټبال وغیره اوس تا اوس دپاره یو ډیر اهم پوینټ کېدای شي د دې په باره کې ډیر خلک کنفیوز وي نو په دې وجه باندې دا ورته خیم دلته مونږ سره یو نون دی بوک بوک یو نوم دی کنه په دې وجه باندې ته مونږ نون ویلی شو خو دا کم یو نون دی اته قسمونه دي کنه دا دی کانکریټ نون ځکه چې دا مونږ ته ښکاري دا وجود لري دا مونږ ټچ کولی شو خو همدغې بوک ته تاسو کامن نون هم ویلی شي دا کانکریټ نون هم دی کامن نون هم دی کانکریټ نون خو په دې باندې دی ځکه چې دا وجود لري مونږ یې ټچ کولی شو کامن نون په دې وجه باندې دی ځکه چې کتابونه خو ډېر دي کنه دنیا دې کتابونه نه ډکه ده نو په دې وجه باندې دا یو عام نوم دی کامن نون دی همدغه شانتې فوټبال نو فوټبال یو کانکریټ نون هم دی ځکه چې ته یې ټچ کولی شي وجود لري همدغه فوټبال یو کامن نون هم دی ځکه چې دنیا د فوټبالونو نه ډکه ده او دا فوټبال کمپاونډ نون هم دی کمپاونډ نون ولې دی کمپاونډ نون ځکه دی چې دا د دوو الفاظو نه جوړ شوی دی فوټ او بال نو دې په باره کې به ګوره هېڅ کنفیوز کېږي نه نمبر سیکنډ پرونون اوس راځي چې د پرونون په باره کې هم زده کوو چې پرونون څه شی دی او د پرونون کار څه دی پرونون په کم ځای کې استعمالېږي زیات کسانو به د پرونون په باره کې د مخکې نه زده کړي وي خو اوس چې تاسو د پرونون په باره کې کم علم حاصلېږي ستاسو په علم کې کم اضافه کیږي داسې به تاسو نه وي کړي نو په انګلیش کې د دې ډیفینیشن داسې دی پرونون آر ورډز دیټ وي یوز ان پلیس آف نونز 
نه دی څه مطلب دی د دې مطلب دا چې پرونون هغه الفاظ ته ویل کیږي کوم الفاظ چې موږ د نون په ځای باندې استعمالوو یعنې د یو نوم په ځای باندې استعمالوو یعنې کله چې موږ د چا نوم اغستل نه غواړو که د یو انسانی که د حیوانی زناوری جاندار بیجان چې هر سی دا غی نوم موږ استعمالوو نه غواړو او دا غی نوم په ځای باندې موږ کوم لفظ استعمالوو نو هغه ته پرونون ویل کیږي لکه پښتو کې چې مونږ وایو کله چې مونږ د یو هلک نوم اخستل نه غواړو نو مونږ څه وایو هغه نو دا هغه د یو هلک د نوم په ځای باندې استعمال شو دا پرونون دی کله چې مونږ د یو جنې نوم نه اخلو نو مونږ وایو هغه نو دا هغه د یو جنې د نوم په ځای باندې استعمال شو پرونون دی کله چې مونږ د ډېرو کسانو نومونه اخستل نه غواړو مونږ د نه وایو پلانکې 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 او د ټولو په ځای باندې مونږ پرونون استعمالوو مونږ وایو هغوی هغوی غریب دی هغوی مالدار دی د یو یو کس نوم خو نه اخلو کنه دومره تکلیف نه کو بس پرونون استعمال کو مونږ وایو هغوی اول دا مونږ چې خپل نوم اخستل نه غواړو نو د خپل نوم په ځای باندې مونږ استعمال کو زا دا زره چا په ځای باندې استعمال شو زما د نوم په ځای باندې استعمال شو نو زا یو پرونون دی نو دا هغه هغوی مونږ زا تا دا ټول پرونون دی هغه سا چې هغه مونږ د یو نون په ځای باندې استعمالوو لکه ګوره که چرته په دنیا کې پرونون نو که چرته پرونون نو راغلی نو څه چل به زمونږ ټولې جملې به غلطې وي او ټولې جملې به بورنګ وي زمونږ خبرو به سره خوند نه کوو لکه مثال ته وګورئ آصف از ا ګوډ بوای آصف ویک اپ ارلی آصف آفر د پرېر آصف ریسپکت آصف پیرنټ آصف پیرنټ لوف آصف ګوره په دې جمله کې مونږ پرونون نه دی استعمال کړی که چرته پرونون نه راغلی زمونږ د ټولو جملو به عمدا حالت بس هم دغه یو نوم یا دوه نومونه به ورکړي او اوختل را اوختل او څومره بورنګ دی صف او صف او صف که چرته مونږ دلته پرونون استعمال کو بس دا صف نوم به صرف یو ځل ته راشي یو خو به زمونږ جمله واړه شي یو به زمونږ په خبرو کې خوند پیدا شي بدې به نه لګي ګوره اوس په همدې جمله کې مونږ پرونون استعمالو او ګورو چې څنګه راځي دا جمله بیا د څه شي Asif is a good boy he wakes up early he offers the prayer he respect his parents parents love him ogora pade ki yo zal dasif numra gale bia or ke ra gale na da hi hi ch ta us takhkari hi sta us takhkari him ta us takhkari da tul se shiri da pronoun de no da pronoun noun da yom da pazul na de da pas waja mane ra hote de نو زه امید کوم چې دا پرونون خو به تاسو پیژندلی وي چې د دې ضرورت مونږ ته وایي دی او په کم ځای کې استعمالېږي بس صرف دا دوه خبرې ها دا اوس زده کوي اوس راځئ نور هم په تفصیل سره زده کوو فار اګزامپل اوس یو اګزامپل ته وګورئ او نور هم پې ښه پوه شئ اګزامپل مونږ سره څه دسې دی سایرا واش د کلوتس اینډ شي از ټایرډ د سینټینس مطلب دا چې سایرا یو جینۍ ده هغې جامې وینځلې او هغه اوس تړې ده د سینټینس په سر کې وګورئ سایرا سایره څه شی دی دا یو نون دی یو نوم دی که نه د جنې نوم دی دا نون دی د دغې سایرې په زمانې په دویم نمبر سینټینس کې د اینډ نه بعد دویم نمبر سینټینس دی د دې سایرې د نوم په زمانې مونږ شی استعمال کړو نو شی څه شی شو دا پرونون شو ولې پرونون شو ځکه چې دې د سایرې ځای اونیو دو ځکه چې مونږ داسې خو نه شو ویلی که نه چې سایرې جامې وینځلې سایره ډېره ستړې ده نه موږ به داسې وایو سایرې جامې وینځلې او هغه ډېره ستړې ده ګوره څومره صحیح راځي دا سینټینس بل سینټینس مونږ سره داسې دی اومیر کین سپیک انګلیش بیکاز هی لیوز ان د یو ایس اے د سینټینس مطلب دا دی چې اومیر انګلیش ویلی شي په انګلیش کې خبرې کولی شي ځکه چې هغه په یو ایس اے کې په امریکا کې اوسېږي نو سینټینس په سر کې څه شی راغلی اومیر اومیر د یو الک نوم دی دا نون دی او د بیکاز نه بعد دویم سینټینس شروع کېږي خیر په دې بیکاز او په اینډ باندې زه پوی کوم دا کنجنکشن دی دا دوه سینټینسز را یو ځای کوي خپلو کې نو د بیکاز نه بعد هی راغلی هی ولې راغلی ځکه چې دلته مونږ د اومیر نوم په دوباره باندې استعمالول نه غوښتل او مونږ وویل هغه نو هی پرونون دی ځکه چې هی د اومیر ځای اونیو ځکه چې مونږ داسې خو نه شو ویلی که نه چې اومیر انګلیش ویلی شي ځکه چې اومیر په امریکا کې اوسېږي صحیح راځي دا سینټینس خو چې ډېر صحیح سینټینس وي بیا به داسې وي چې اومیر انګلیش ویلی شي ځکه چې هغه په امریکا کې اوسېږي بل اګزامپل داسې دی ساحل علی اینډ اومیر وون د میچ سو دی آر ویری هیپی 
و ساحل علی او عمر دوی میچ گٹو د کرکٹ میچ گٹو نو ډیر زیات خوشحال دی په دې وجمانی نو ګورا ساحل علی او عمر د سشری د نمون دی کنه د لکانو د نونز دی د عمدغه نونز په زمانه مونږ په دویم سنټنس کې د سونه بعد دویم سنټنس شروع کیږي د دغه نونز په زمانه مونږ سه استعمال کړل د د دې مطلب د هغوی نو د یو پرونون دی د ولی پرونون دی ځکه چې د زه اونیودو د ساحل علی او د عمر دلته خو مونږ هینه شو استعمال او لیکنه الکان خو دی خو ډیر الکان دی شیم نشو استعمال او لیکنه چې هغوی الکان دی د دې مطلب د هغوی یعنی ډیر لکه کچر ته زته په پښتو کې د سویم نو اس تبه ما ته سوي ساحل علی او عمر د کرکټ میچ او ګټو نو ساحل علی او عمر ډیر خوشحال دی دا سنټنس بس دا خو خشي دا بس سي رزي او کنه د سي بس سي رزي ساحل علی او عمر د کرکټ میچ او ګټو او غوي ډیر زیات خوشحال دی دویم نمبر سنټنس سي رزي ځکه چې په دې کې مونږ د پرونون استعمال کړی دی اوس خیر په دې معنی صرف ځان پوه کوي چې پرونون څه شی دی په کم ځای کې استعمال کیږي د چا ځینې سي نور په تاسو اوس په خپل پوه کوي بل ایګزامپل د سره د کار هیز ریچت اینډ ایټ ایز ویٹنگ دا سنٹینس ملب دارے چھ موٹر را رسید لے دیں او بار تا انتظار کئی بار تا اولار دیں دا کار ہیز ریچڈ این ایٹ ایز ویٹنگ نو پر یہ سنٹینس کی کار کار یو نون دیں زکا چھ دار یو دا یو سیز نون دے کنا او پر دویم سنٹینس کی دا این نباد دویم سنٹینس شروع کی گی دا کار پر زمانی مونگ ایٹ اولا گیاو ایٹ چکم دے دا بی جان سیز دا پار ہم استعمالی گی او دا حقا سیز دا پار ہم استعمالی گی چی دا غی نر یا خزر نیو معلوم چی تا اسا پتہ نلے گی چی را دا نر دے خزرہ نو دا غی را پار بیا ایٹ استعمالی گی نو ایٹ یو پرونون دے زکا چی ایٹ زیونیو دو دا کار نو پا لندو الفاظو کی کم لبس چی دا نون دا یو نوم زیونی سی دا یو نوم پا زیمانی را شی آغی تا ویلکی گی پرونون اوز دا پرونون یو سو کس مونو دی یو کس می دے پرسنل پرونونز پرسنل پرونونز سی تا وی پرسنل پرونون دا تا اوز چی پا سکرین مانی خکاری دی تا ویلکی گی آی وی یو دے ہی شی ایٹ دی تا ویلکی گی پرسنل پرونون یعنی که چرد در نسوک پختنو کی چی پرسنل پرونون کم یو دی دا ست اوی نوستا اوز جواب بداوی چی پرسنل پرونون آی وی یو دے ہی شی ایٹ دی تا پرسنل پرونون ویل کی گی دی تا پرسنل پرونون اولی ویل کی گی دی تا پرسنل پرونون زکا ویل کی گی زکا چی داری او شخص دا پار استعمالی گی یعنی زمار پار استعمالی گی ستار پار استعمالی گی او دا سی دو نور و خالکو دا پار ہم استعمالی گی پا د پرسنل پرونون پرسنل منلب ذات دا ذات دا پار استعمالی گی بیا پر پرسنل پرونون کی بتاسو دری اہم سیزونہ پی جنے یہ ورکی دے فرسٹ پرسن پرونون بلے سیکنڈ پرسن پرونون او بلے ترڈ پرسن پرونون اگا ورکی اس کم کم دی نو آئی او وی چی کم دیں صرف دی دوانو تا خواہ صرف دی دوانو تا فرسٹ پرسن پرونون ولکی گی یو صرف یو تا سیکنڈ پرسن پرونون ویل کی گی او بیا دے ہی شی ایٹ دے تا ترڈ پرسن پرونون ویل کی گی بس دا ور کی صرف پیاد ساتا ہے اس دا خو صحیح شو تا سو خو او قتل چی فرسٹ پرسن او سیکنڈ پرسن او ترڈ پرسن دا کم کم دے خو تا سو گورا دا پتہ نہ لگی گی چرا فرسٹ پرسن دا ستا ہوئی اور دے کار سے دے سیکنڈ پرسن دا دے تا والی ہوئی اور دے سا کار دے ام دا شان ترڈ پرسن دا ست ہوئی دا ورطا والی ہوئی او کار اس رہے دا با اس دکو نو اس پا دیخا بری سرہ کا غوالی چی دا اس دکی طول رانیز دیشی غگونم کولاو کئی او دماغم کولاو کئی نو گورا فرسٹ پرسن حقی تا ویلکی گی سوک چی خبری کئی سیکنڈ پرسن حقی تا ویلکی گی سوک چی دا خبری اوری یعنی چا تا چی خبری کئی او ترڈ پرسن حقی تا ویلکی گی دا چا با بارا کی چی خبر کی گی لگا فار اگزمپل یو مثال بدر کم اوتاز و پیوس پخپل پا یو منٹ کی پوشیں فار اگزمپل زتا سر خبری کم دا چا با بارا کی زتا سر غیبت کم غیبت خک کار ندے خدا یو اگزمپل لے نو زلہ گیم زتا تا خبری کم یا راغا دسی کئی دا کار کئی آغا کار دور کی زا خبری کم نو زا آئیم زا فاسٹ پرسنیم زکا چی زا خبری کم فاسٹ پرسن اغیت ہوئی سوک چی خبری کئی تا تا لگیاں تا زما خبری پا کولا و غگونو مانے آوری دیر پا شوق سر دا غیبت آوری نو تا سیکنڈ پرسن ہے تا آوری دون کے سیکنڈ پرسن سے تا ہوئی سوک چی دا خبری آوری چا تا چی خبری کی گی 
او ترد پرسن سته وی دا خو بس تاسو ته معلومه شوه هغه څوک د چا په باره کې د چا په اړه چې خبره کیږي که هغه یو هی وی که یو الیک وی که یو شی وی که یو جنی وی او که ایټ وی که د موټر په باره کې خبر کوم که بی جان په باره کې خبر کوم نو بیا ایټ خو یو مینټ ما تاسو ته ویل چې آی او وی دا فرست پرسن دی نو سید زه خبرې کوم زه خو آی شوم نو دا وی ور کې څه شو که چرته مونږ دوې یا درې یا سلوري او مونږ تا ته د سې شي په باره کې خبرې کوو تم را وخت او تا ته لګیو نو بیا خو زه آی په دې ځای کې نه شم استعمالولې کنه بیا به زه وی استعمالوم یعنی یا به زه تا ته خبرې کوم یا به مونږ تا ته خبرې کوو نو که زه خبرې کوم آی به استعمالوم او که مونږ ټول تا ته خبرې کوو تا په یو خبره مانې پوې کوو تا ته یو ګیله ولې نه کوو مونږ تا ته خبرې کوو ته زموږ خبرې اوري بیا به مونږ وی استعمالوو نو په دې وجه مانې آی او وی دا ور کې فرسټ پرسن دی یعنې دې ته ویل کېږي فرسټ پرسن پرونون او یو دا سیکنډ پرسن پرونون دی صرف سیکنډ پرسن هم ورته ویل کېږي او سیکنډ پرسن پرونون ورته هم ویل کېږي او بیا د هی شي ایټ دا ترډ پرسن دی د یعنې د هغوی په باره کې خبره کېږي هی د هغه په باره کې خبره کېږي شي د هغې د یو جنې په باره کې خبره کېږي ایټ او که د یو بی جان سه په باره کې خبره کېږي زه امید کوم چې دا فرسټ پرسن او سیکنډ پرسن ترډ پرسن دا خو به تاسو پېژندلې وي اوس دلته یو بله اهم خبره داره چې د عمدغه پرسنل پرونون دا تاسو چې په سکرین باندې ښکاري آی یو دی د دې ټولو د دې سیکنډ فارم هم شته یعنې یو دویم شکل یې هم شته کم کم دی هم تاسو اوس په سکرین باندې ښکاري د آی دویم شکل دی می د وی دویم شکل دی اس د یو دویم شکل عمدغه یو دی د دې دویم شکل دیم عمدغه شانې د هی هیم شي هر او د ایټم همدغه ایټ دی یعنې صرف د یو او د ایټ ور کې نه دی بدل شوی نور د دې ټولو دویم شکل شته بدل شوی دی تاسو په سکرین باندې ښکاري اوس د دې معنې څه دي یعنې د آی څه مطلب دی د می څه مطلب دی د وی څه مطلب دی د اس څه مطلب دی په پښتو کې د دې ترجمه څه ده نو د آی او د می همدغه یو مطلب دی یو ترجمه یې ده زه همدغه شان د وی او د اس مونږ د یو او د یو تا د د او د دیم هغوی د هی او د هیم هغه د یو لک د پاره استعمالېږي د شی او د هر د یو جنې د پاره استعمالېږي هغه د ایټ او د ایټ دا معنې یو دی یعنې که آی ده او کمی ده هم دغه یو مطلب دی که وی ده او که از ده هم دغه یو مطلب دی خو په دې کې فارغ څه دی دا ور کې یو بله اهم خبره ده بس دلته اوس تاسو صرف دا په یاد وساتئ دا آی وی یو دی دا سره کرخه چې ته ما تا وکړې دا نښه چې ورته کوم دې ته ویل کېږي سبجیکټیف کیس دې ته څه ویل کېږي سبجیکټیف کیس دا ورته په خپله یادېږي بس صرف ته ورته ګوره دا یو جادو دی او دا دې خوا ته د دې چې کوم دا دویم شکلونه دي می اس یو دیم دې ته ویل کېږي ابجیکټیف کیس آی وی یو ته څه ویل کېږي سبجیکټیف کیس او دې دویم شکل ته څه ویل کېږي ابجیکټیف کیس وړومبنی شکل ته څه ویل کېږي سبجیکټیف کیس دویم شکل ته څه ویل کېږي ابجیکټیف کیس اوس سبجیکټیف کیس په کوم ځای کې استعمالېږي ابجیکټیف کیس په کوم ځای کې استعمالېږي چې دا تاسو زده کو کنه ستاسو به په ګرامر باندې ګونټ سوره شي او ډېر اسان دی ګوره ورته ها اوس که تاسو په سبجیکټیف کیس او ابجیکټیف کیس باندې ځان په اسانه پوی کول غواړئ بس بیا صرف د یو اګزامپل ته وګورئ د مثال ته لږه توجه ورکئ او تاسو به پې اټومیټیک پوی شئ خو دا خیر نه مخکې درته یو واړه شیانې خبره کوم سبجیکټیف کیس او ابجیکټیف کیس دا څه شی دی تاسو دې دې نوم ته رسې لږ شیانې سوچ کوئ دا خپل دماغ هم د صحیح لږ استعمال کوي د سبجیکټیف کیس مطلب دی سبجیکټ او د ابجیکټیف کیس مطلب دی ابجیکټ یعنې کله چې دا پرسنل پرونون دا وړوم بنې شي کله چې دی آی یو وی دی چې کله هم دا په یو جمله کې ولیدل بس تاسو ذهن ته اټومیټیکلی دا خبره راتلل پکار دي چې دا سبجیکټ دی یعنې دا ور کې کار کوونکي دي دوی ور کې کار کوي خو چې کله مور کې دې دا دویم شکل ولیدو دویم حالت می اس یو دیم هیم هر چې کله هم پکې دا ولیدل نو دلته ستاسو ذهن ته اټومیټیکلی په خپله دا خبره راتلل پکار دي چې یاره دا اوس په دې جمله کې ابجیکټ دی یعنې په دې معنی کار کېږي بس اوس اګزامپل ته وګورئ تاسو په دې ټولو خبرو معنی پوهېږئ اګزامپل مونږ سره داسې دی آی ګیو محسن سم منی د دې مطلب دا دی چې ما محسن ته لږې پیسې ورکړې نو په دې کې کار چا کړی پیسې چا ورکړي ما یعنې آی ور کې کار کوونکی دی سبجیکټ دی نو مونږ ته پته لګي کنه په دې سنټینس کې 
آی ور کی پروناؤن دے پروناؤن والے دے زکہ چھ ماد خپل نوم پہ زے مانی آی استعمال کرے آی زماد نوم زے انو دو نو دا پروناؤن شو آدھا اس فرسٹ پرسن دے سیکنڈ دے اوکا تر دے دا فرسٹ پرسن پروناؤن دے زکہ چھ آی خبر کئی کنا آدھا اس سبجیکٹیو کیس دے کا ابجیکٹیو کیس دے دا ور کی سبجیکٹیو کیس دے زکہ چھ دا کار چا کرے دا ور کی آئی کرے ما ور کی کرے کل ہم چھ دا اس پہ جملے کی آئی دے یو وی ہی شی ایٹ دا ور کیو گو رہے ہیں نو مطلب دا رہے ہیں چھ دا ور کی سبجیک دے دوی ور کی کار کئی اس کے چرتا مونگ امدہ غا جملہ اولٹک ہو یعنی پدی جملہ کی خواہ ما محسن تا پیسے ور کرے کہ چرتا محسن ما تا پیسے رہا کنو بیا بسنگ سنٹس لکو بیا مونگ دسی لکو محسن گیو می سم منی محسن ما تا لگی پیسے رہا کرے او گورا دا گیو نبات چی می را غلے دلتا آئی والے رانا گئے آئی زکا رانا گئے زکا چی پاگئی کی خواہ آئی کار کا ان کے پیسے ما ور کرے ما آئی استعمال کو پا دویم سنٹنس کی پیسے ما تا را کرل شیو دی نو پا دیو جمانی ما می استعمال کو بل اگزمپل وی ٹولڈ ہیس فادر مونگ دا حاغوی پلار تا اوویل مونگ دا حاغوی پلار تا دا خبر اوکللا سیدا نو پا دی کی وی دا ور کی پروناؤن دے زکا چی مونگ دا خپل نمونو پا زمانی وی استعمال کرے دا ور کی فرسٹ پرسن دے سیکنڈ دے او کترڈ دے دا ور کی فرسٹ پرسن دے زکا چی دا خبر مونگ کو آئی او وی فرسٹ پرسن دے او دا سبجیکٹیو کیس دے کہ ابجیکٹیو کیس دے دا سبجیکٹیو کیس دے زکا چی سبجیکٹو ال کی کار کون کی تا سوک چی کار کی پیو جملہ کی نو پا دا غی جملہ کی دا دا ویلو کار چا کرے دا مونگا کرے نو وی ور کی سبجیکٹ دے او دا حقا پلار تم ویلی دی نو اگا ور کی ابجیکٹ دے پولوم بی سنٹنس کے خمونگا دا حقی پلار تا خبر او کلا سیدہ کچر دا دا حقی پلار خبر مونگ تا اوکی نو جملہ او بیادس شی His father told us گور دا سنٹنس پاکیرا کر آگے آس دا سنٹنس ملب دارے چی دا حقا پلار مونگ تا اوویل پر ایک آس والا راگے دا سنٹنس پاکیرا کی آس ور کی ذکر آگے ذکر چی آس ابجیکٹیو کیسے اس خدا ابجیکٹیو شو کنا پا دے مانے کارو شو اول دوی چی کار کرو آل تا ویو خوچی اس پا دوی مانے کارو شو دا خبر دوی تا اوشوا نور دین آس جو شو دام پرو ناؤن دے اغم پرو ناؤن دے خو آگا سا ابجیکٹیو کیس دے دا ابجیکٹیو کیس دے فرخ ور کی صرف دم رہ دے بل اگزمپل ہی کیلڈ دا تیف ملہ بے دارے چی آگا یو غل ملکو نو پا دی کی ہی سو شیرے ہی ور کی پرو ناؤن دے زکا چی دے یو حالک دا نوم پا زیمان را غلے فرس پرسن نے سیکنڈ دے او کا ترڈ دے دا ور کی ترڈ پرسن نے زکا چی دا دے پا بارے کی خبر کی گی دا خو موجود ننے کرنا مونگا وائیو چی آگا یو غل ملکو اوز دا سبجیکٹیو کیس دے کیا ابجیکٹیو کیس دے دا سبجیکٹیو کیس دے زکا چی دے دا کار کرے دے دا غل ملکڑے دے کچر دا مونگ دا جملہ اولٹکو یعنی مونگا دو سو وائیو چی غل آگا ملکو نو دا جملہ بیا دے سو شی دا تیف کیلٹ ہیم دا امدہ غا ہی نا ہیم جوڑ شو زکا چی پا دے مانے کارو شو درین ابجیکٹ جوڑ شو نو ہیم ابجیکٹیو کیس دے بل اگزمپل تا اگو رہے شی آسک عبداللہ یو جینے دا حاغی دا عبداللہ نے پختنا اکڑا شی ور کی پروناؤن دے پروناؤن والی دے زکا چی مونگ دے یو جینے دو نوم پا زیمانی شی استعمال کو فرس پرسن دے سیکنڈ دے او کا ترڈ دے ترڈ پرسن دے زکا چی دا موجود ندا دے پا بارا کی خبر رکھی گی دا سنٹنس ملب دارے چی دے جینے دا عبداللہ نے پختنا اکڑا حاغی دا عبداللہ نے پختنا اکڑا کچر تا مونگ دا جملہ اولٹکو دو سی وئیو چی عبداللہ دا حاغی نے پختنا اکڑا نو بس بیاو خبر اولٹا شوا عبداللہ اور کی کار کون کے شو دیتا ہے خبر اوکا دا اور کی ابجک شو پا دے مانے کار شو نو جملہ و بیاد سشی عبداللہ آسک ہر عبداللہ دا حاغی نے پختنا اکڑا نو سنٹنس پا غیر کی ہر راغی دا اور کی ابجکٹیو کیس دے پڑھو میں سنٹنس کی شیر آگا لیو اس ابجیکٹیو کیس ہوں دیکھا چاہ غیر دا عبداللہ نے پختہ نہ کرے وا کارکون کی ورکی ہاغا وا اخیر انہیں اگزمپل او بس دے اگزمپل نباد درتا یو ٹپ درکوم او استاسو دماغ بار سر کولا ہو شی دے کارٹ دے تیپس آن دا سپارٹ ہاغوی غلا پا موقع مانے گیر کرل وی ہاغوی غلا زی پا زی مانے گیر کرل دے دے ورکی پرو ناؤن دے پرونون والے دے زکا چی دا حقوی دو نمونو پا زیمانے پلانکی و پلانکی غل گیر کو دا حقوی دو نمونو پا زیمانے بس صرف مونگا حقوی استعمال کو یعنی دیم ور کی استعمال کو دا پرونون شو فرس پرسن دے سیکنڈ دے اوکا ترڈ دے ترڈ دے زکا چی حقوی موجود ندی کنا او دا حقوی پا بارا کی مونگ خبری کو چیرا حقوی خو غلا پا موقع مانے گیر کردے نو ترڈ پرسن پرونون دے او اس سبجیکٹیو کیس دے کا ابجیکٹیو 
نو دا سبجیکټیو کیس دی ځکه چې دا غله خو دوی ګیر کړی دي کنه کچر ته مونږ دا جمله الټه کو دوسې وایو چې غلو هغوی په موقع مانې ګیر کړل یعنی دا غل را او دا کسانې په موقع مانې ګیر کړل او بس پیسې هم ته واغسته او هر څه ته واغسته بیا په جمله مونږ دسې وایو د تیپس کارټ دیم آن د سپارټ ګوره دیم دیم چې کوم دی دا ابجیکټیو کیس دی په دوی مانې کار شو نو دلته خو مونږ دسې نشو ویلی کنه د تیپس کارټ دی سنټینس بیخي غلط راځي په دوی مانې کار شو دا ور کې ایز ا ابجیکټ رال په دې وجه مانې مونږه د دې په زمانې دیم استعمال کو د آن د سپارټ مطلب دی په موقع باندې ای لنډه خبره دا او هغه ټیپ هم دا رایې که چر د تاسو په یو جمله کې آی وی یو دا یو چې کوم دی د دې دا دویم حالت هم همدغه یو دی دیم ور کې وریدو هیم ور کې وریدو شیم ور کې وریدو او ایټ چې کوم دی د دیم دویم حالت همدغه دی نو چې دا هم کله په یو جمله کې وریدل ستا او ذهن ته بس اټوماټیکلی دا خبر راتلل پکار دي چې دې ته ویل کېږي سبجیکټیو کیس دوی ور کې کار کوونکي دي په دې جمله کې خو که چرته هم په یو جمله کې د دې دا دویم حالت ولیدو می اس یو دیم هیم هر ایټ نو بس تاسو ذهن ته دلته په خپله دا خبر راتلل پکار دي په دې خبره باندې پوه شه چې دا ابجیکټیو کیس دی په دوی باندې کار شوی واحد یو او ایټ چې کوم دی د دې دا دویم شکل هم همدغه شان تر بس دې ته به صرف بیا سوچ کې سچویشن ته به ګورې حالت ته به ګورې او د پرونون خلاصه که څوک درنه پوښتنو کې چې پرونون څه ته وایي ستاسو جواب به دا وي په انګلیش کې ما تاسو ته ډیفینیشن هم در کړی په پښتو کې به ورته داسې وایي چې هغه الفاظ چې هغه مونږه د یو نوم په ځای باندې استعمالوو د چا د نوم په ځای باندې چې مونږ کوم لفظ استعمالوو هغه ته ویل کېږي پرونون که دا مونږه د جاندار په ځای باندې استعمالوو که د بی جان که د یو سیز او که هر څه وي خو چې د نوم په ځای باندې کوم لفظ استعمالېږي هغه پرونون دی بیا په پرونون کې راته ما د یو قسم پرونون وضاحت وکړو چې هغه ډېر زیات استعمالېږي او هغې ته ویل کېږي پرسنل پرونون پرسنل پرونون کم کم دی چې څوک هم در نه پوښتنو کې تاسو ورته داسې ویلی شي آی وی یو دی هی شي ایټ دې ته ویل کېږي پرسنل پرونون بیا په دې پرسنل پرونون کې درې قسمونه دي یو دی فرسټ پرسن بل دی سیکنډ پرسن یو دی تھرډ پرسن نو فرسټ پرسن کم یو دی آی او وی فرسٹ پرسن دې ته ویل کېږي فرسټ پرسن پرونون یو صرف یو ور کې سیکنډ پرسن پرونون دی او دی هی شي ایټ هغه څوک چې موجود نه وي هغې ته ویل کېږي تھرډ پرسن یعنې دغه څلور واړه ور کې تھرډ پرسن پرونون دی فرسټ پرسن پرونون څه ته وایي هغې ته ویل کېږي څوک چې خبرې کوي سیکنډ پرسن پرونون څه ته وایي هغې ته ویل کېږي څوک چې خبرې اوري یعنې چا ته چې خبرې کېږي او تھرډ پرسن پرونون څه ته وایي هغې ته ویل کېږي د چا په باره کې چې خبره کېږي او موجود نه وي دلته اوس راځئ چې ایډجیکټیو هم زده کو په درېیم نمبر باندې مونږ سره دی ایډجیکټیو ایډجیکټیو څه ته وایي زه یې درته ویم دا خو ټوله ورځ تاسو په فیسبوک کې هم استعمالوئ زمونږ د ویډیوګانو لاندې هم استعمالوئ لکه کله چې تاسو په فیسبوک باندې یو ښکلی تصویر ګورئ د یو ملګري یا بل چا نو تاسو ورته داسې لیکئ او که نایس پکچر بیوټیفل پکچر یا ډېر ښکلی اوم دغه شان د زمونږ د ویډیوګانو لاندې تاسو همیشه لیکئ ښکلی ویډیو نایس ویډیو نو دغه ټول چې کوم دي دا ایډجیکټیو دي اصل کې ایډجیکټیو څه ته وایي ایډجیکټیو ویل کېږي اسم صفت ته یعنې د ایډجیکټیو مطلب دی صفت ته چې کله د چا صفت بیانې دا صفت خم کېدلی شي بد هم کېدلی شي یعنې یو کس یا یو سیز ښایسته هم کېدلی شي بدرنګ هم کېدلی شي دا ایډجیکټیو دی کله چې ته وایې دا ښکلی دی دا بدرنګ دی دا غټ دی دا ورکوټې دی د یو سیز صفت بیانول هغې ته ویل کېږي ایډجیکټیو راځي چې ښه په تفصیل سره هم پې پوه کړم په انګلیش کې د دې ډیفینیشن دی ایډجیکټیو از ا ورډ د ډیسکرایب نون آر پرونون و ایډجیکټیو یو داسې لفظ دی چې هغه مونږ ته د نون یا د پرونون وضاحت کوي د نون یا د پرونون په باره کې راته وایي څنګه وضاحت کوي مونږ ته داسې وضاحت کوي چې یره یو سیز ښکلی دی که بدرنګ دی غټ دی که ورکوټې دی تور دی که سپین دی داسې وضاحت مونږ ته کوي لکه فار اګزامپل ګوره دی مثال ته تاسو ګوره او بس هم دی سره تاسو دماغ کولاوي کچر د زلیسوي ای هیو ا کار 
نو ما تا ته ویل چې ما سره یو موټر دی دا پته خو تا ته ولګي دا چې ما سره یو موټر دی خو آی د عمدې جملې نه تا ته دا پته لګي چې را ما سره خکولې موټر دی که بدرنګ موټر دی ما سره تور موټر دی که سپین موټر دی ما سره غټ موټر دی او که ورکوټه موټر دی نه تا ته د دې سنټنس نه دا پته نه لګي او که ته غواړې چې تا ته د دې سنټنس نه دا پته ولګي چې ما سره خکولې موټر دی که بدرنګ موټر دی تور دی سپین دی نو بیا ورته سکې په دغه ځای کې ستا ایډجیکټیو په کار راځي اسم صفت په کار راځي چې تا ته د ګاډي په باره کې وضاحت وکړي چې ما سره موټر خو دی خو څنګه موټر دی لکه فار اګزامپل په دې خالي ځای کې زه ولیکم آی هیو ا بیوټیفل کار نو ګوره بیوټیفل په وجه باندې تا ته پته ولګېده چې دا کار دا موټر دا ښکلې دی نو بیوټیفل ایډجیکټیو دی ولې ایډجیکټیو دی ځکه چې بیوټیفل تا ته د کار وضاحت کو او کار یو نوم دی کنه یو نون دی او ایڈجیکٹیو سے تاوی هغه الفاظ تاوی چې هغه تاسو د نون یا د پرونون وضاحت کوي بل ایگزامپل هی هیز ا سایکل د سنټنس مطلب داره چې هغه سره یو سایکل هم دی چې زه تاته د سی ویم نو آی د اوم دی یو سنټنس نه تاته دا پته لګي تاته دا معلومیږي چې هغه سره تور سایکل دی سپین سایکل دی غټ سایکل دی ورکوټ دی نوې دی زوړ دی نه تا ته هیڅ پته نه لګي که ته غواړې چې تا ته د دې په باره کې پته ولګي په دې ځای کې بیا تا ته ضرورت دی د ایډجیکټیو ته به ایډجیکټیو استعمال یې لکه که زه چرته دې سی ویم هی هیز ا بلیک سایکل نو اوس تا ته پته ولګي چې هغه سره تور سایکل دی سایکل څه شی دی دا یو نون دی د دې وضاحت تا ته کم لفظ کو هی درته وکو هیز درته وکو ای درته وکو که بلیک وکو نه بلیک درته وکو نو بلیک ایڈجیکٹیو دی بل ایگزامپل دا لیوز ان ا ہاؤس دا سینٹینس مطلب دارے چې هغوی په یو کور کې اوسیږي خو آیا تا ته دا پته شته تا ته دې سینٹینس نه دا معلومیږي چې هغوی په غټ کور کې اوسیږي په ورکوټې کور کې اوسیږي په خپل کور کې اوسیږي د کرایې په کور کې اوسیږي نه تا ته هیڅ پته نه لګي که چرته ته دا معلومول غواړې بیا د سه استعمال کې د ایڈجیکٹیو استعمال وکړې که زه چرته دسی ویم دا لیوز ان ا بیګ هاوس نو اوس تا ته پته ولګېده چې هغوی اوسېږي خو په یو غټ کور کې اوسېږي نو دلته هاوس چې کوم دی کور دی د دې په باره کې تا ته هیڅ پته نه وه چې غټ دی ورکوټې دی خپل دی پردی دی ښایسته دی بدرنګ دی د دې په باره کې تا ته پته نه وه د دې وضاحت تا ته چا وکو کوم لفظ دله په دې جمله کې وکو بیګ درته وکو نو بیګ څه شی دی بیګ ور کې ایډجیکټیو دی نو په لنډو الفاظو کې چې کله هم درنه څوک پوښتنو کې چې ایډجیکټیو څه ته وایي نو په انګلیش کې د دې ډیفینیشن ده چې ایډجیکټیو از ا ورډ دیټ ډیسکرایبز نون اور پرونون په پښتو کې به ورته داسې وایي چې ایډجیکټیو یو داسې لفظ دی چې دا موږ ته وضاحت کوي موږ ته وایي د یو نون یا د پرونون په باره کې راته وایي د نون یا د پرونون په باره کې راته څه وایي موږ ته د هغې د رنګ په باره کې وایي چې یاره تور دی که سپین دی سور دی شین دی موږ ته د هغې د سایز په باره کې راته وایي د سایز په باره کې چې غټ دی ورکوټې دی موږ ته دا مو چې ښایسته دی که بدرنګ دی ښه دی که خراب دی دغه شیانې صفت چې بیانی هغې الفاظو ته ویل کېږي ایډجیکټیو زه امید کوم چې په دې باندې پوه شوي یستې اوس راځي چې لږ نور ډیپ ور کې لاړ شو چې تاسو نور هم پته ولګي بل ایګزامپل موږ سره داسې دی صادق از این آنسټ بوای د سینټینس مطلب دا دی چې صادق یو ایماندار هلک دی نو بوای د دې بوای وضاحت تاسو په دې جمله کې کم یو لفظ کړی د کم یو لفظ نه تاسو ته پت دا پته ولګېدله چې را صادق ایمانداره دی آنسټ دا آنسټ ور کې ایډجیکټیو دی ولې ایډجیکټیو دی ځکه چې آنسټ وضاحت کو د بوای او بوای یو نون دی که چرته ما داسې ویلې وې صادق از ای بوای صادق یو لیک دی خو تاسو ته پته نه لګي چې بد دی ښه دی خراب دی دا معلومات تاسو ته آنسټ درکو ایډجیکټیو درکو بل ایګزامپل دس از ا ویډیو دا یو ویډیو دا خو تاسو ته پته لګي چې دا ښه ویډیو دا خراب ویډیو دا اوږده ویډیو دا لنډه ویډیو دا د دې سینټینس نه تاسو ته پته نه لګي که چرته زه دې سو یم دس از ا ګوډ ویډیو په دې کې ما ایډجیکټیو استعمال کو اوس تاسو ته پته ولګېده چې دا یو ښه ویډیو دا ګوډ ور کې ایډجیکټیو دی ولې ځکه چې ګوډ تاسو ته وضاحت کو د ویډیو ا ویډیو یو نون دی نو که چرته هم تاسو په فیسبوک باندې یو تصویر وګورئ نو تاسو ورته دسې لیکئ کنه بیوټیفل پکچر 
نو د دې مطلب دا شو چې ښکلې تصویر دا پکچر دا یو نوم دی د دې وضاحت کم یو لفظ کو کم یو لفظ درته ویل هغه بیوټیفل کوم بیوټیفل ادجکټیو دی تاسو د سیم وای نایس پکچر نو دا نایس کوم دی دا د پکچر یا د فوټو وضاحت کوي نو نایس هم یو ادجکټیو دی او زرل ته تاسو یو ادجکټیو در کول غواړم چې دا ادجکټیو زه هم استعمالوم او زه غواړم چې تاسو هم استعمال کوي د بیوټیفل او نایس په ځای مانه دا بیوټیفل او نایس دا هر سو کې استعمالی خوند نه کوي دومره نو تاسو د یو تصویر لاندې لیکلی شي ګورجس یعنی ګورجس پیکچر یا فوټو بریت ټیکینګ د ګورجس مطلب د ډیر زیات خکول ہے بریت ټیکینګ د دې مطلب د ډیر زیات خکول ہے بریت ټیکینګ فوټو آؤٹ سٹینڈنگ فوٹو نو د دریو اور مطلب د ډیر زیات خکول ہے دا ادجکټیو دی دا بالکل تاسو استعمال ہو لے شئ یو سو نور مثالونه ته هم ګورو او د سره تاسو ذهن کول ہو شئ کزه چرته د سیم ویجیټیبل د ویجیټیبل مطلب د سبزی نو تا د پته لګی چرا سبزی تازه ده که باسی ده خراب را که څنګه ده تا ته پته نه لګی کته دا معلومات کول غواړي بیا ول ته ادجکټیو استعمال ہے کزه چرته د سیم فریش ویجیټیبل نو اوس د دې مطلب دا شو چې تازه سبزی تا ته اوس پته ولګی چې هر سبزی ده خو تازه ده نو فریش ادجکټیو دی ولی ادجکټیو دی ځکه چې فریش تا ته وضاحت کو د سبزی چې هر سبزی دا تازه ده وای خلا بلکې زه ستا مخې کې دسې ویم کری ترکاري کری څه ته وایي ترکاري ته وایي نو تا ته پته لګي چې هر ترکاري ذائقه داره ده باسی ده که څنګه ده تا ته پته نه لګي ته برسې استعمال کې ادجکټیو کزه چرته دسې ویم ډیلیشیس کری ذائقه دار ترکاري د ډیلیشیس مطلب دی ذائقه دار نو دا ډیلیشیس کوم دی دا یو ادجکټیو دی ځکه چې د ډیلیشیس په وجه تا ته د ترکاري پته ولګي کری نون دی د دې پته تا ته د ډیلیشیس په وجه مانه ولګي دا دا ور کې ادجکټیو دی فوډ یعنی خوراک څنګه خوراک ښه خوراک بد خوراک کزه دې سویم سټایل فوډ باسی خوراک د سټایل مطلب دی باسی یو سیز یو خوراک چې باسی شي یو سو ورځې په واوړي یو سو شپې په واوړي نو دا سټایل ادجکټیو دی ځکه چې سټایل تا ته د فوډ وضاحت کو فوډ نون دی چې خوراک دی خو باسی خوراک دی اخیری اگزامپل او بس دغه اگزامپل به هم ستاسو ډیر زیات په کار راشي امون سره یو جمله ده هی ایز ا بوای د سنټینس مطلب دا چې هغه یو الک دی زه تاته رس خبر وکم نو تاته هوس دا پته نه لګیږي کنه چرا هغه اوګد الک دی لنډی الک دی موټا دی کنه برابر دی خکول دی بدرنګ دی خوش اخلاق دی بد اخلاق دی نه تاته دا پته نه لګیږي کته دا معلومات کول غواړي ته به ادجکټیو استعمال ہے کچر ته زه په دې کې د استعمال کوم ټال هی ایز ا ټال بوای هغه یو اوګد الک دی د ټال مطلب دی اوګد دا او دا ټال وضاحت کې د بوای بوای نون دی چې هغه یو الک خو دی خو اوګد دی د ټال په ځای باندې شارټ استعمال کوم نو دا مې یو صفت دی چې را هغه یو الک خو دی خو شارټ دی یعنی لنډی دی د شارټ په ځای باندې فیټ استعمال کوم اوس دا د دا پته ولګی ده چې هغه موټا دی د فیټ مطلب دی موټا هی ایز ا فیټ بوای هغه یو خیټا الک دی موټا الک دی که چرته هم چې نه سلیم دی بس برابر دی بیا ولې فیټ په زمانې سلیم استعمال کوم نو دا ټول ادجکټیو دی که زه هینډسم استعمال کوم هینډسم دا نه دی دا رې هینډسم دا رې هلک دپاره استعمالېږي د یو سړي دپاره چې ښکولې وي نو دا هینډسم دا مې ادجکټیو دی ولې ځکه چې دا تاته د دې الک وضاحت کوي چې څنګه دی بیډ یو بد الک دی ښه نه دی بیډ هم ادجکټیو دی ډاون ټو ارت دل د بوز تاسو یو بل نوی لفظ هم زده کړئ د ډاون ټو ارت مطلب دا رې کم کس چې خوش اخلاق کوي او ځان د خلکو نه بر نو نه حسابه یو ډېر عاجز انسان ته سول کېږي ډاون ټو ارت که زه دسې ویم هی ایز ا ډاون ټو ارت بوای هغه یو داسې انسان دی یو داسې الک دی چې را ځان د خلکو نه اوچت نه حسابه یې نو ټال شارټ فیټ سلیم هینډسم بیډ ډاون ټو ارت لکه مطلب خوش اخلاق بد اخلاق ښایسته بدرنګ غټ ورکوټ تور سپین دغه ټول الفاظ دا ادجکټیو دی په اسان الفاظو کې یو ځل بیا ورته یم که چرته هم در نسوک پوښتنو کې چې ادجکټیو څه ته وایي ستاسو جواب به دا وي چې ادجکټیو هغه الفاظو ته ویل کېږي کوم چې موږ ته د نون یا د پرونون وضاحت کوي 
مونږ ته د نون او د پرونون په باره کې وچیر یو سی څنګه دی بس دغه ادجکټیف دی سم په کې نشته نمبر فور ورب اوس په څلورم نمبر باندې دلته مونږ زده کوو د ورب په باره کې چې ورب څه شی دی او د ورب کار څه دی ورب تاسو په کم ځای کې استعمالولی شئ د ورب قسمونه څه دي ریګولر ورب ایر ریګولر ورب دا څه ته وایي فاسټ فارم سیکنډ فارم تھرډ فارم دا ټولې خبرې به اوس تاسو د ورب په باره کې زده کوئ نو په انګلیش کې د ورب ډیفینیشن د ډیفینیشن مطلب د تعارف هغه د څه دی ورب ایټ از ان اکشن تاسو ورته صرف اکشن هم ویلی شئ وای ورب چې کوم دی دا یو اکشن دی اکشن څه ته وایي کار ته وایي یعنی ورب یو کار ته وایي په یو جمله کې کله هم چې تاسو په یو جمله کې ورب پیدا کول غواړئ یعنی که چرته تاسو دا معلومول غواړئ چې په دې جمله کې ورب کم یو دی نو ځان نه به بس دسې پوښتنه وکړئ چې په دې جمله کې کم یو کار کېږي ستاسو مخ ته یو سنټینس دی د ځان نه به څه پوښتنه کېږي چې په دې سنټینس کې کم یو کار کېږي خوړل ور کې کېږي سکل ور کې کېږي کېناستل ور کې کېږي منډه وهل ور کې کېږي او که څه شی ور کې کېږي نو چې کله تاسو دا پته ولګېږي چې یاره په دې جمله کې خو خوړل کېږي سکل ور کې کېږي منډه وهل ور کې کېږي خبرې کول ور کې کېږي دا سره ډېر زیات کارونه دي نو بس دغه چې کم دی دا یو ورب دی یو اکشن دی فار اگزامپل اوس دلته زه تاسو یو پریکټیکل اگزامپل درکوم یو داسې مثال لر درکوم چې هغې سره به تاسو په خپله پوه شئ فار اگزامپل اوس ته لګیا یو اوبس کې ګلاس در سره په لاس کړي یا جام په لاس کړي او لګیا یې اوبس کې تاسې په خپل ذهن کې یو داسې تصویر جوړ کا نو ګوره یو ته یې د اوبه څوک څکي د اوبه ته څکي نو ته کارکوونکی کارکوونکي ته په انګلیش کې څه ویل کېږي سبجکټ ورته ویل کېږي او ته په دغه ټایم کې کم کار کې خوړل کې منډه وې که عمدهسې ګرځېدل کې چا سره خبرې کې او که نه سکل کې ته په دې ټایم کې سکل کې نو دغه د سکلو کار چې کم دی دې ته ویل کېږي ورب دا ور کې ورب شو او سس کې ته اوبس کې نو دغه اوبه په سمانې چې کار کېږي دا ور کې ابجکټ شو په سمانې چې کار کېږي هغې ته ویل کېږي ابجکټ نو سبجکټ سو شو ته ور کې سبجکټ شو سبجکټ مطلب د کارکوونکی دا کارکوونکی خو ته یې که نه بل څوک خو اوبه نهس کې نه زس کوم ته لګیا یې اوبس کې دا د اوبو د سکلو کار ته کې نو ته سبجکټ یې او کم کار کې خوړل کې نه خوړل نه کې ته ور کې سکل کې نو دغه سکل لیو که خوړل لیو که خبرې کول لیو که هر سری دغې کار ته ویل کېږي ورب او سس کې اوبس کې نو په څه باندې چې کار کېږي هغې ته ویل کېږي ابجکټ او موږ چې په انګلیش کې وایو چې زه اوبس کم نو بیا مونږ دسې وایو آی ایم ډرینکینګ د واټر او مطلب یې دا چې زه اوس لګیا یم او اوبس کم نو چې ستاسو مخې ته داسې یو سنټینس راشي او ور ور کې پیدا کول غواړي نو ما درته ویل بس د ځان نه به داسې پوښتنه وکړي چې په دې سنټینس کې کم یو کار کېږي په دې سنټینس کې سکل کېږي او سکلو ته په انګلیش کې ډرینک ویل کېږي دلته دا ډرینکینګ ځکه راغلی ځکه چې دا کار اوس په دې وخت کې جاري دی نو ډرینکینګ یو ورب شو یو اکشن شو ور کې بل سنټینس ته وګورئ بل سنټینس داسې دی سمیر از ایټینګ د رایس یو کس ناست دی دا هغه نوم سمیر دی او لګیا دی وریجې خوري نو چې تاسو په دې سنټینس کې ور پیدا کول غواړي سبا کې د ځان نه وپوښتنه وکړئ چې په دې سنټینس کې کم یو کار کېږي منډه وهل ور کې کېږي خبرې کول ور کې کېږي سکل کېږي که خوړل کېږي په دې سنټینس کې خوړل کېږي خوراک ور کې کېږي که نه نو دغه خوړلو ته په انګلیش کې څه وایي خوړلو ته په انګلیش کې ویل کېږي ایټ نو ایټینګ ته وګوره کنه آی این جی فام ورسره دی ځکه چې دا اوس په دې ټیم کې لګیا دی او کار کوي نو دغه ایټینګ دا ورب دی بل اگزامپل شازیا از رننګ آن د روډ شازیا لګیا ده او په سرک مانې په روډ مانې منډه وایي نو په دې سنټینس کې ستاسو مخې ته راغی په دې کې ورب کم یو دی کم کار ور کې کېږي شازیا ور کې خوراک کوي سو ور کې سکي که چا سره خبرې کوي او که بل یو کار کوي که کرکټ کوي ډرامه ګوري نه منډه وایي نو منډې ته په انګلیش کې ویل کېږي رن د رن مطلب دی منډه خو دلته رننګ ځکه شو ځکه چې اوس لګیا ده په دې ټیم کې په روډ باندې منډه وایي دا پرېزنټ کنټینیوس ټینس دی بل اگزامپل دی آر ګوینګ ټو میوزیم او هغوی عجایب ګر ته روان دي اوس په ګاډي کې ناست یو همداسې په لاره باندې روان دي خو اوس په دې ټیم کې روان دي عجایب ګر ته ځي میوزیم عجایب ګر ته ویل کېږي نو په دې سنټینس کې به ورب څنګه پیدا کړي داسې پوښتنه به د ځان نه وکړي چې په دې سنټینس کې کم یو کار کېږي خوړل کېږي سکل کېږي که کم یو کار دی ور کې خیر نه نه ور کې خوړل دي نه ور کې سکل دي بلکې تلل دي اوس په دې ټیم کې روان دي 
نو تللو تا پا انگلیش که ولکی گی گو او تا اس تخکاری پیدی که گوینگ را غلی نو مدلب داره چه اوست را واندی نو گوینگ ور کی یا ورم ته اوز باید مونگا دا کائنز آف ورب پا بارا کس دکو چه دا ورب سو کس مونه دی نو دا ورب دو کس مونه دی یو تا ولکی گی مین ورب او بل تا ولکی گی هلپنگ ورب دغه هلپنگ ورب تا اگزلیری ورب هم ویل کیگی یعنی سوک ورتا هلپنگ ورب وی سوک ورتا اگزلیری ورب وی کم چی ستاسو خوخوی اغا ورتا ویلی شی مین وربز مین وربز سه تا ویل کیگی مین وربز ویل کیگی دی غاتو غاتو کارونو تا مین مین کارونو تا لکه سنگا لکه گو ایت درنگ واچ پلی دا خوالل سکل کینستل پاسیدل دراما کتل فیلم کتل کرکیٹ کول دا خواه طول جی کم دی دا تاوسو جی پا سکرین منخکاری دی تا ویل کی گی مین وارب او هلپنگ وارب یا اگزلیر وارب دا سا تا ویل کی گی نو دا هلپنگ وارب دا نوم نا ظاہر را چه دا حقا وارب دی چه دا مونگ سر مرستا کئی مونگ سر مدد کئی خو پا کم زیکی او پا کم وقتی او پا سکی مونگ سر دا مرستا کئی دا پی جندل ضروری دی نو دا هلپنگ وارب پا ذر یمانی مونگ تا دا پا تلگی چه آیا یو کار پا تیرشی وقتی شوی اوز کی گی او که پراتلون که وقت که بکی گی هلپنگ ور مونگ تا در تینس پا بارا که وی در تینس ملب ده زمانه زمانه یا وقت مونگ تا وقت خوی چه آه یو کار پا تیرشی وقت که شوی اوز که گی او که پراتلون که وقت که بکی گی در دی پا ذریعی سرا در دی پا مدد سرا مونگ خلکم پوی که ولیشو او خلکم مونگم پوی که ولیشی چه یرا یو کار شوی ده که دا اوز که گی پا موجوده وقت که او که دا پراتلون که وقت که گی هلپنگ ورب کم کم دی هلپنگ ورب یا اگزلیر ورب حقا دی ایز ایم آر واز ور هیو هیڈ هیز ویل ورڈ کورڈ می مایٹ شل شود ماست وغیرہ دی تا ویل کی گی هلپنگ ورب اوز با زیاد کسان ہوئی چی دا می مایٹ کورڈ وغیرہ دا ہو مارل ورب دی او بلکل دا مارل ورب دی خدا پا هلپنگ ورب کی یو کسم دی یو کیٹی گری دا خیر دا بیا لگی روستا خبری دی خدا یو طولو تا هلپنگ ورب ویلی شی یو وڑا شان تی خولاسا را تویم او دا غین بعد با مونگ دا دی اگزیمپل تا گورو او دا شان بیا با دا ریگولر ورب او ایر ریگولر ورب او دا سی نور سا بزدہ کهو نو دا تاوز چی او سزدہ کل دا دی خولاسا دا دا کچر تا هم در نسوک پختنو کی چی ورب سا تاوی نو پا انگلیش کی بار تاویم ورب ایز این اکشن ورب یو اکشن دا دا اکشن مدلب دا یو کار یعنی پا یو جملہ کی چی کم کار کی گی دا ورب د دا ورب سو کس مونه دی؟ دا ورب دو کس مونه دی؟ یو دا مین ورب یو دا هلپنگ ورب هلپنگ ورب تا اگزلی ری ورب هم ویل کی گی مین ورب کم تا ویل کی گی؟ مین ورب دا غط و کارونو تا ویل کی گی پا جمله کی؟ یو غط کار یو مین کار چی ورکی کی گی لکا گو، ایٹ، ڈرنگ، واچ و غیره هلپنگ ورب ستا وی دا هلپنگ ورب دا نوم نظاهره را چه دا مونگ سر مرست کئی مونگ سر مدد کئی دا تینس پا پی جندلو کئی دا زمانی او دا وقت پا پی جندلو کئی چه او کار شوه ده اوز کئی گی او کنه دا کار با کئی گی دا هلپنگ ورب پا ذریعه سر دا هلپنگ ورب پا مدد سر مونگ تا دا پا تلگی لکه فار اگزمپل دای آر پلانگ کرکیت حقوی لگیاری او کرکیت کئی او کم یو کار دے ورکی اغوی خوراک کئی اغوی سسکی اغوی منڈوی نا اغوی کرکیٹ کئی نو کرکیٹ کولو دا پارا مونگی سمالیو پلے نو تاوس تا پلینگ خکار ہی نو دا پلینگ چی کم دے دا ورکی مین ورب دے او پر ایک اس ہلپنگ ورب کم یو دے ہلپنگ ورب ورکی آر دے دا ہلپنگ ورب پو واجمانے دا ہلپنگ ورب پو ذریعہ سر مونگ تا دا پتا ہو لگی دا مونگ دا معلومات تر لا سکلن چا غوی اس پا امدا ٹیم کی پا گراؤن کی لگیا دی او کرکیٹ کئی نو آر ورکی ہلپنگ ورب دے او پلینگ ورکی مین ورب دے بل اگزمپل آئی واز گوئنگ تو موسک زا جماعت تا روان اوم پا حقا ٹیم کی اس کدا یو کال مخکنی خبری یو گنٹا مخکنی خبری که ہر سی خدا پا تیرشی و وقت کی شوی پا دی کی کار کم یو دی کم کار اور کی کی دو اکا سوی چی ما خوراک کو اکا سوی چی ما سسکل اکا سوی چی ما درامہ کتا نا اگاو چی زا تلما جماعت تا روان اوم نو تلل پا دی کی وارم دی تللو تسویل کی گی گو او گوینگ تا سلخکاری گوینگ ور کی کم وار گوینگ ورب دے خدا ورکی مین ورب دے غٹ کار خور کی دارے کن اصل کار اپر ایک ہلپنگ ورب کم یو دے واز واز ورکی ہلپنگ ورب دے زکا چی دے واز پو وجمانی دے واز پو ذریعہ سر مونگ تا دا پتا ولی گی دا چی دا کار اس نکی گی دا کار کی دو پا غٹیم سرا 
یعنی په تیر شوی وخت کې په پاسټ کې دا کار کېده واز د تیر شوی وخت طرف ته اشاره کوي بل اگزامپل هی هیز ایټن د میل د سنټینس مطلب دا دی چې هغه روټه خوړلې ده دا کار مکمل شوی دی نو په دې سنټینس کې څه وایي چې کم یو کار شوی دی سکل ور کښې شوی یو ډراما ور کښې کتل شوی که کم یو کار ور کښې شوی نه په دې کښې خوړل شوی خوړل ته په انګلیش کښې څه ویل کېږي ایټ ایټن ور کښې راغلې نو ایټن چې کم دی دا ور کښې مین ورب دی او د کم یو ورب په ذریعه سره چې موږ ته پته ولګېده چې دا کار مکمل شوی سر ته رسېدلی هغه هیز دی نو هیز ور کښې هیلپنګ ورب شو بل اگزامپل او لاسټ اگزامپل سجاد ویل ډرینګ د واټر سجاد به اوبس کې نو بری سنټینس کې کم یو کار شوی د سکلو کار شوی سکلو ته ویل کېږي ډرینګ او سنټینس مطلب دا چې سجاد به اوبس کې ګینټا بعد سبا بل سبا چې هر سرې خدا کار به په راتلون کې وخت کې کېږي او دا مونږ ته چا ویل کم یو لفظ مونږ ته ویل دا مونږ ته ویل ویل نو ویل ور کې هیلپنګ ورب دی یعنی د مرستې د مدد والا یو لفظ دی ډرینګ دا مین ورب دی او ویل دا هیلپنګ ورب دی سجاد نون دی اوس راځي چې دا هم زده کوو چې ریګولر ورب څه ته وي او ایر ریګولر ورب څه ته وي دا به تاسو خامخا اورېدلې وي او د دې زده کول بې انتهایي اسان دي ګوره زیات نه زیات یو منټ کې یا دوه منټو کې تاسو په دې هر څه معنی پوه شئ نو ریګولر ورب څه ته وي د ټول نه مخکې دا زده کوو ریګولر ورب هغه ورب ته ویل کېږي چې د هغې دویم حالت او دریم حالت په ای ډي مانې ختمېږي لکه دا خو به تاسو ته پته وي چې د هر یو ورب درې حالتونه وي فاسټ سیکنډ تارډ لومبنی دویم او دریم نو د کم یو ورب دویم او دریم حالت که چرته په ای ډي مانې ختمېږي په اخره کې دې ای ډي راځي اګزامپل لر کوم په خپله به پوه شي نو بس تاسو ذهن ته اټومېټیکلي دا خبر راتلل پکار دي چې دا ریګولر ورب دی او کله چې د یو ورب دویم او دریم حالت په ای ډي باندې نه ختمېږي بل څه ور کښې راځي نو هغې ته ویل کېږي ای ریګولر ورب بس صرف اوسه پورې دا په یاد وساتئ که څوک درنه پوښتنه وکړي چې ریګولر ورب څه ته وایي ستا جواب به دا وي چې د ریګولر ورب دویم او دریم حالت په ای ډي باندې ختمېږي یعنې د دې د دویم او دریم حالت په اخره کې ای ډي راځي او ای ریګولر ورب څه ته وایي ای ریګولر ورب هغه ورب ته ویل کېږي چې د دې دویم او دریم حالت په ای ډي باندې نه ختمېږي د دې د دویم او د دریم حالت په اخره کې ای ډي نه راځي اګزامپل ته وګورئ اوس په خپله پوهېږئ نو تاسو ته اوس په سکرین باندې ښکاري موږ سره یو ورب دی ټاک د ټاک مطلب دی خبرې کول نو خبرې کول یو ورب دی که یو اکشن دی یو کار دی نو داسې د هر یو مین ورب درې حالتونه یو وی فاسټ سیکنډ تارډ نو که چرته موږ د دې سیکنډ حالت ته وګورو دویم فارم ته نو هغه دی ټاکډ ګوره په اخره کې ای ډي راغلې او د دې تارډ فارم سره ټاکډ هم دغه سیکنډ فارم یې تارډ فارم هم دی ټاک ټاکډ ټاکډ نو ګوره د دې د دویم او د دریم په حالت په اخره کې ای ډي راغلې نو موږ ته دا پته لګي او موږ ویلی شو چې دا کم یو ورب دی دا ریګولر ورب دی بل یو ورب موږ سره دی کمپلیټ د کمپلیټ مطلب دی مکملېدل یو څه شی مکملول پوره کول او د کمپلیټ سیکنډ فارم دویم حالت څه شی دی هغه دی کمپلیټېډ او دریم حالت یې څه دی هغه هم دی کمپلیټېډ نو ګوره کمپلیټ کمپلیټېډ کمپلیټېډ نو د د دویم او د دریم حالت په اخره کې څه شی راغلی ای ډي دا هم ریګولر ورب دی بل ورب موږ سره دی واچ د واچ مطلب دی کتل ډرامه کتل فلم کتل کرکټ کتل او د دې سیکنډ فارم دویم حالت څه شی دی هغه دی واچ دریم حالت څه شی دی هغه دی واچ نو ګوره واچ 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 نو د دې هم د دویم او د دریم حالت په اخره کې ای ډي راغلې نو موږ ته دا پته لګي چې دا ریګولر ورب دی که چرته موږ هم دغه شیان یو بل ورب ته وګورو یو بل کار ته وګورو ګو د ګو مطلب د تلل نو تلل یو کار دی که نه یو مین کار دی یو مین ورب دی نو دی سیکنډ فارم سره هغه دی ونټ تارډ فارم یې سره هغه دی ګان نو تاسو ګورئ پرې کې څومره فرق دی ګو ونټ ګان یو د بل نه بدل لي او د دې د دویم او د دریم حالت په اخره کې ای ډي نه ده راغلې نو موږ به څه چې دا کم یو ورب دی ریګولر که ایر ریګولر دا ایر ریګولر دی ځکه چې د دې د دویم او د دریم حالت په اخره کې ای ډي نه ده راغلې موږ ته نه ښکاري بل ورب موږ سره دی ټیک 
د ټیک مطلب د سکل خیر دا په مختلف زینو کې مختلف میننګ ورکوي او مونږ بیا زده کوو د ټیک سیکنډ فارم څه شي دی یعنی دویم حالت سره هغه ری ټوک او دریم حالت ټیکن نو ګوره کنه ټیک ټوک ټیکن بیخي بدل لدی او بل نه در دویم حالت ته وګوره ای ډي ورکې نشته دریم حالت ته وګوره ای ډي ورکې نشته نو مونږ ته دا پته لګي چې دا ایرریګولر ورب دی ځکه چې د دویم او دریم حالت په اخره کې دی ای ډي نه ده راغلی بل ورب دی ډرینک د ډرینک مطلب دی سکل او بسکل شربت سکل د ډرینک دویم حالت دی یعنی دویم شکل دی ډرینک او دریم حالت دی ډرنک نو د دې هم د دویم او دریم حالت په اخره کې ای ډي نه ده راغلی نو دا ایرریګولر ورب دی خلاصه ورب څه ته وایي ورب یو کار ته وایي په یو جمله کې چې یو کار کیږي هغه ورب دی د ورب څو قسمونه دي دوا مین ورب او هیلپینګ ورب هیلپینګ ورب ته اګزلیری ورب هم ویل کیږي بیا د مین ورب دوا قسمونه دي یو دی ریګولر یو دی ایرریګولر ریګولر څه ته وایي ریګولر هغه ورب ته ویل کیږي چې د هغې د دویم او دریم حالت په اخره کې ای ډي راځي یعنی دویم او دریم حالت په ای ډي معنی ختمیږي ایرریګولر څه ته وایي ایرریګولر هغه ورب ته ویل کیږي چې د هغې دویم او دریم حالت په اخره کې ای ډي نه راځي بس دغه ریګولر او ایرریګولر ورب دي اوس به د زیاتو کسانو په ذهن کې دا پښتونه خامخا را پیدا شي وي چې د فرست فارم نه د سیکنډ فارم او ترډ فارم دا ولې جوړېږي یعنې دا ورب ولې بدلېږي را بدلېږي دې ته اخر ضرورت څه دی دې ته ضرورت ځکه دی ځکه که چرته دا بدل را بدل نه شي نو بیا مونږ ته هېڅ پته نه لګېږي چېره یو کار په په تېر شوي وخت کې شوی په پاسټ کې شوی که اوس په موجوده وخت کې کېږي او که په راتلونکي وخت کې به کېږي دا مونږ ته د ټینس په باره کې وایي که دا بدل را بدل نه شي مونږ ته د ټینس په باره کې هېڅ پته نه لګېږي نه به مونږ د خلکو په خبرو باندې پوهېږو او نه به خلک زمونږ په خبرو باندې پوهېږي او زیات کسان به دا هم وایي چې دا مونږ څنګه پېژنو چې دا د فرسټ فارم دی سیکنډ فارم دی او که تهرډ فارم دی نو تاسو چې کله دا ویډیو وکته د دې ویډیو د کتل نه بعد د انګلیش په ټینسز باندې مونږ ویډیو جوړه کړې ده چې په هغه کې به تاسو دولس وړه ټینسونه په پښتو کې په همغه یو ویډیو کې زده کوي تاسو ته به ډېر زیات معلومات حاصل شي او د انګلیش په ټینسز باندې به تاسو ته پوره پکړ حاصل شي او تاسو به پته ولګي چې هره فرسټ فارم سیکنډ فارم او تهرډ فارم دا په کم ځای کې استعمالېږي ډېرو زیاتو خلکو ته فایده واخیستله او تاسو هم ته فایده واخلئ د هغه ویډیو لینک به زه تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې د ډسکرپشن مطلب دی د دې ویډیو نه لاندې چې کم ځای دی په هغې کې به هم تاسو ته ملاو شي او په لومبي کمنټ کې به هم ان شاء الله تاسو ته ملاو شي نمبر فایف په پنځم نمبر باندې اوس موږ سره دی ایډوارب ایډوارب څه ته وایي د دې څه کار دی دا تاسو په کم ځای کې استعمالولی شي او دا به تاسو پیژنئ څنګه نو په انګلیش کې د دې ډیفینیشن د دې تعارف د سه دی ایډوارب از ا ورلډ دیټ ډیسکرایبز ا ورب اینډ ایډجیکټیو اور این ادر ایډوارب سی مطلب دی و ایډوارب یو د سی لفظ دی چې دا مونږ ته وضاحت کوي د یو ورب په باره کې د ورب د یو کار وضاحت مونږ ته کوي چې یره یو کار څنګه کیږي ښه کیږي خراب کیږي تیز کیږي په کلاره کیږي څنګه کیږي این ایډجیکټیو او د یو ایډجیکټیو وضاحت هم مونږ ته کوي او د یو ایډوارب وضاحت هم مونږ ته کوي یعنی ایډوارب د خپل ځان وضاحت په خپله هم کوي خیر بس په ډیفینیشن باندې اوس صرف ځان پوه کوي په اګزامپل کې به تاسو په خپله پوه کوئ او دا خبر ځان سره په ذهن کې ونیسئ چې ایډوارب او ایډجیکټیو دا دواړه خپلو کې رونه دي خو کار یو شان ته نه دی د هغې کار بدل دی او دې کار بدل دی او دا هم درته ویم چې په ایډوارب او په ایډجیکټیو کې څه فرق دی اوس به به تاسو ډېر ښه پوه شئ فار اګزامپل ستاسو مخې ته یو سنټینس راغی هي ایز رننګ مطلب یې دا چې هغه منډه وي اوس لګیا دی په سرک باندې یو همداسې په لاره کې منډه وي لګیا دی په منډو دی نو صحیح د تاسو ته خو پته ولګېده چې یو کس دی او منډه وي خو آه په دې سنټینس کې د دې سنټینس نه تاسو ته دا پته لګي چې هغه په تیزه منډه وي په سلو منډه وي ناراسته ناراسته منډه وي که اخر څنګه منډه وي نه تاسو دا پته نه لګي که چرته تاسو غواړئ چې تاسو دا پته ولګي تاسو دا معلومه شي چې آیا هغه تیزه منډه وي که سلو منډه وي د دې کار په باره کې تاسو پته ولګي چې هغه منډه وي دا منډه وهل یو کار دی خو دا کار په کومه طریقه کوي څنګه یې کوي نو په دغه ځای کې بیا تاسو ته ضرورت وي د ایډوارب نو که زه چرته دې سویم هي ایز رننګ فاسټ نو اوس تاته پته ولګي چې هغه منډه وي خو تیزه منډه وي په دې سنټینس کې ورب کم یو دی کار ور کې کم یو دی کار ور کې منډه وهل دي 
اصل کار ور کی داره کنه دا ور کی مین ورب دی نو دا خی منډی و هلو د رننګ یعنی د دی ورب و زهت تاسو چاو کو ادر تا فاست کو فاست در تویل چا غم منډه وی فاست منډه وی تیز منډه وی نو دا فاست ور کی ایڈورب دی کز چر د دسوی هی از رننګ سلو نو دا سلوم ایڈورب دی ځکه چې سلوم د اومدا غ رننګ د دغه ورب و زهت تاسو تکی نو دی تویل کیږي ایڈورب بل اگزیمپل تو گو رہے ہیں کزا چار تا 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 دوسی ہوئے ہیں آئی ایٹ سوپ نو سی ریتا تا خدا پتا ہو لے گی رہے سنٹینس ملب دار ہے چیزے سوپ خورم سوپ زمان بد نرازی زی سوپ خورم دے سنٹینس ملب دار ہے خوری دے سنٹینس نو تا تا دا معلومی گی تا تا دا پتا لے گی چیزے روزانہ سوپ خورم زی کلے کلے سوپ خورم زی سہار کے خورم ماخام خورم تا تا دا پتا لے گی تا تا حیث پتا نہ لگی کتا چرتا غوالی چی تا تا دا معلوم شی چرا زک کل سوپ خورم پا کم کم ٹیم کیو خورم بیا با تا ایڈوار بسنمالی دا ایڈوار بنمکار اخلی کزا چرتا دیس نویم آئی سم ٹائم ایٹ سوپ زک کل کل سوپ خورم دا سم ٹائم مطلب دے کل کل دو پر این سنٹینس کی ورب کم یو دے ورب ورکی دے ایٹ ایٹ مطلب دے خوالل خوالل ورکی او کار دے کندہ ورکی مین ورم دے اور دی ایٹ وضاحت تاستو چاو کو دی خوراک وضاحت تاستو چاو کو دی تاستو سم ٹائم کو سم ٹائم در طویل چی دی خوراک کی گی دی سوپ خوراک خو کل کل کی گی نو سم ٹائم اور کی ایڈجیکٹیو دی بل اگزیمپل شی گوز تو سکول دی سنٹینس من لب داری چی حقا سکول تزی خو گورا مونگ تا دا پتا نلے گی چی حقا کل سکول تزی پا اب تک یا ارزی روزانہ سکول تزی پا میاش کی اوزل زی کنا پا مازیگر کی زی دا پتا مونگ تا لگی دا پتا مونگ تا نہ لگی زکا چی پری سنٹینس کی ایڈجیکٹیو نشتا ہو کم مونگا غوالو چرا مونگ تا دا پتا او لگی گی نو بیا مونگ پری سنٹینس کی استعمالو سوری ایڈجیکٹیو ونہ استعمالو مونگ با ایڈوار بی استعمالو نو کا چرتا سنٹینس دس راشی شی گوز تو سکول ایوری ڈے نو اس تا سرا پتا ہو لگی چی حقا سکول تا ہارا او رز زیدہ ایوری ڈے مطلب دے ہارا او رز لیول خود تا اس تا پتا ہو چی سکول تا زی خدا پتا در تا نوا چی کل سکول تا زی اس تا اس تا پتا ہو لگی چی ہارا او رز سکول تا زی نو گو ور کی یا ورب دے دا گو مطلب دے تلل دا دا خی گو وضاحت تا اس تا چاو کو ار تا ایوری ڈے ہو کو بل اگزیمپل آئی ہیو اکار مطلب داره چه زی او موتر لرم ما سر او موتر ده او دا یادو سی اگزیمپل لی او دس مثال لی چه رده نبا تاسو پخپل وازه هشی پخپل ورطا معلوم شی چه را سنگا یو ایڈوارب دا ایڈجیکتیو وازه هت کهی او پا ایڈوارب او پا ایڈجیکتیو که اخیر سفر خده نور سنٹینس نا خو تاسو دا معلومی گی چه زی او موتر لرم ما سر موتر شتا خو آیا تاسو دا پتا لگی چه را ما سر سنگ موتر دی زور دی نوی دی خیستر بدرنگ دی تور دی سپین دی نا دا دی پتا تاسو نلگی که چر دا تاسو دا دی معلومال غالی بیا با تاسو پر این سنٹینس کی پتی جمله کی با ایڈجیکٹیو استعمال ہوئی زکر چی ایڈجیکٹیو دا نون او دا پرونون وضاحت کی ایڈجیکٹیو سکی صرف دا نون او دا پرونون وضاحت کی کار یو نون دے کنا چی ردی وضاحت تکاول غوالی چی تور دے سپین دے غرد دے ورکوٹ دے خیستا بدرنگ تب ایڈجیکٹیو استعمال ہے نوزو پر ایکی ایڈجیکٹیو استعمال کم کچھر تخکول ایک موٹر ویرا سر گاڑے زبویم بیوٹیفل که بدرنگ وی زور وی زبویم اولد و خیر آسی بزویم بیوٹیفل ما سر گاڑی نیشتا آئی هیو ا بیوٹیفل کار ما سر یو خکول موٹر دے نو دے کار وضاحت تا اس تو پر جملے کی کم یو لب سکو هیو کو کو ایو کو که بیوٹیفل کو بیوٹیفل در تا کو کنا بیوٹیفل تا سو تا دویل چی دا موٹر دا گاڑی خکول دے نو بیوٹیفل ایڈجیکٹیف دے زکر چی بیوٹیفل تا اس تا دا کار وضاحت کو دا موٹر سی ری تاوستا خو دا پتا ولگی چی ما سر موٹر ام دے او خکول ام دے خو آئے تاوستا دا پتا لگی چی ما سر چی موٹر دے دا لگ خکول دے او کو دیر خکول دے تاوستا دا پتا نلگی کلی چی تا دس معلومات کا والغوالی چی را خکول دے بدرنگ دے یا زور دے لگ زور دے کو دیر زور دے خکول دے نو لگ خکول دے کو دیر خکول دے غرد دے لگ غرد دے کو دیر غرد دے ورکوٹ دے لگ ورکوٹے دے او کو دیر ورکوٹے دے چی تکر دس معلومات کا لغالی بیا بات تب پوم دی جملہ کی ایڈورپ ہم استعمالے لیکن سنگا زو بیا دس ویم آئی ہیب ا ریلی بیوٹیفل کار نو گورا دا ریلی چکم دے دا ایڈورپ دے ایڈورپ والی دے زکر چی دا ریلی پو آجا دا ریلی مرلب دے دیر زیاد یعنی پا حقیقت کی دیر زیاد دا ریلی پو آجا مانے تاستا پتا ہو لگی دے سیدا نو دا ورکی ایڈوارب شو او ایڈوارب تا سو وضاحت کو دا ایڈجیکٹیف ایڈجیکٹیف تا سو وضاحت کو دا نون 
نو په لنډ و الفاظو کې که چرته هم در نسوک پختنو کې چې ایڈجیکٹیف سه تا ہوئی ستاسو جواب بدا ہوئی چې ایڈجیکٹیف هغه الفاظو تا ول کی گی چې دا منگ تا د نون یا د پرنون وضاحت کی چیر یوسیز خکول دے بدرنگ دے زول دے نو دے غرد دے ورکوٹ دے سنگ رنگی دے تور دے سپین دے دسی وضاحت منگ تا ایڈجیکٹیف کی او بیا جنا سوک پختنو کی چه ایڈوارب سه تا ہوئی ستاسو جواب بدا ہوئی چه ایڈوارب منگ تا وضاحت کی دا یو وارب دا وارب مطلب دا کار چه یار یو کار سنگ کی گی سلو کی گی تیز کی گی زر کی گی دیر و خلی پا خیستہ طریقی سر کی گی دا وارب وضاحت منگ تا ایڈوارب کی ایڈوارب منگ تا دا ایڈجیکٹیو وضاحت ہم کی او امدہ ایڈوارب منگ تا دا ایڈوارب وضاحت ہم کی ستاسو جواب بدا ہوئی بیا که در نسوک پختنو که چی خواه پا ایڈوارب او پا ایڈجیکٹیو که فرق سده تا ما تا ده وایا بس صرف دوم رو ارتوا ہے چی ایڈجیکٹیو دا نون او دا پرنون وضاحت کئی او ایڈوارب مونگ تا دا وارب وضاحت هم کئی دا ایڈجیکٹیو وضاحت کئی او ایڈوارب دا خپل زان وضاحت هم کئی بس هم دا خواه فرق ده پا ایڈوارب او پا ایڈجیکٹیو They are tired. دا سنٹنس من لفظ داری چه حقوی ستولی دی. نو دی ور که پرونان دی زکا چه دا حقوی دا نمونو پا زیمان استعمال شوی. آر ور که هلپنگ ورب دی او پا دی که چه کم دی من ورب نیش داری. Tired ور که ایڈجیکٹیف دی. زکا چه دا tired پا وجمان تا تا دا حقوی دا حالت پا بارا که پتا و لگی دا چه حقوی ستولی دی. Tired دا چه وضاحت کی دا دی. چه دی ستولی دی یعنی حقوی ستولی دی. نو تایر ورکی دا ورکی ایڈجیکٹیف ده سی دا دا ورب نده خو آیا دا امده غا سنٹیس نتا دا دا پا تلے گی دا معلومات در تکی گی چه اغوی لگ ستلی دی دیر ستلی دی کسوم را ستلی دی تا تا دا پا تنه لگی او کتا دا معلومات غالی چه را تا تا پا تو لگی چه اغوی لگ ستلی دی او کدیر ستلی دی بیا وطا پا دیتیم که استعمالی ایڈوار که زیر تا دیسیم دی آر ویری تایر نو بلکل تا تا معلومه شو تا تا پا تا و لگیره چا غوی دیر زیاد ستری دی نو ویری تا تا وضاحت کو دا تایر زکا تا تا خو مخی که پتا وا چی تایر دی یعنی ستری دی خو تا تا دا پا تا نوا چی را لگ ستری دی که دیر ستری دی او دا وضاحت تا تا چاو کو دا خبر تا تا چا را ولو دا تا تا ویری را ولو نو ویری پا دی که تیم که دلتا ایڈوارب دے او تا تے دے ایڈجیکٹیو وضاحت کو نوز امید کم چی تاس تو معلوم شیوی چی را ایڈوارب سنگا دے وارب وضاحت کئی او امدہ ایڈوارب سنگا دے ایڈجیکٹیو وضاحت کئی بل ایکزمپل آئی ویل کام دے سنٹینس من لب دارے چی زبا درزم او آئی تا تے دا پتہ لگی چرا زبا کل درزم سبا با درزم بلا و رز با درزم گینٹا باد با درزم تا تا دا پتہ لگی نا تا تا دا پتہ نلگی او کتا غوال چی تا تا دا معلوم شی چی زبا پا کم و رز درزم سبا بلا و رز نو بیا بتا استعمالی ایڈوارب کس چرد دیسیم آئی ویل کم تومارو نو اوز تا تا پتہ لگی را چی زبا رازم خو زبا سبا رازم دو تومارو ملب دے سبا نو کم چی کم دے دا یا وارب دے یا مین وارب دے خود دی به باره که تا دا پتن او تا روسه پوری چرا اهو برازی یعنی زهو برازم درزم بالتا خو کل با درزم سبا بلا و رز که یو کال بعد دا دی وضاحت تاستا تومارو کو نو تاستا بکاری چرا تومارو شکریه دا که زکا چی دا ایڈوارب ته نو دل دا ایڈوارب دا وارب وضاحت کو بر ایکزمپل دیست دی هی ویل ریج دا سنٹینس مطلب خود داره چی آغا برا او رسی خو تا اسو دا پتہ لگی چا با کل را رسی زر برا رسی روس دا برا رسی لگ وقت بالی دیر وقت بالی دا ریچ مطلب دی را رسی دل او دا ور کی وارب دی دا ور کی مین کار دی اصل کار خور کی داره تا اسو دا پتہ نلگی خو کچر تا زدی سیویم هی ویل ریچ سون حقا با زر را او رسی کی دی سون مطلب دی زر نو دا ریچ دا را رسی دلو دا دی وضاحت تا اسو دا چاو کو چا در تویل چاگا با زر را او رسی گی سون در تویل نو سون ور کی ایڈوارب دی ایڈوارب دل تا وضاحت کو دا وارب بل ایکزمپل او خیر ایکزمپل آ ہیب چیکٹ ملب داری چی ما چیک کو ما چیک کرده دی یعنی ما کتلی دی خو تا سو دا پتا لگی چی ما کم کم زی چیک کرده دی ما کم کم زی کتلی چی زخ پل موبایل پیدا کم تا سو دا پتا نلگی گی که تا غوال چی تا دا معلوم شی چی ما کم کم زی کتلی دی خپل موبایل پسی چی زما موبایل کم زی کی دی دا فریج پس ار می کتلی پا ٹیوی می کتلی پا کٹ کی نو پا دا خواتیم کیو بیا تا استعمالی ایڈوارب 
कैसे चल रहा दिसवी आई हैव चिक्ड एवरीवेयर द द एवरीवेयर मतलब दे हर यूज दे और मां हर यूज दे लटाओ ले दे उस ता उस ता पता ले गिरा कि मां हर यूज दे लटाओ ले दे नो चिक चिकम दे दा ये वर्ब दे मेन वर्ब दे द दे वाज आ हा ता सो चाओ को कम लफ्ज दर ते विल कि मां हर जे की मां हर जे लटाओ ले दे एवरीवेयर दर ते विल नो एवरीवेयर यो एडवर्ब दे आज उम्मीद कम चिता सुबह पे एडवर्ब बने हम पूछी वेस्ते नो उस या वड़ा शाने खोलासा चिता उस डेर खयाच ही माता उस तो वेल चे एडजेक्टिव आउ एडवर्ब दादुआन और रूने दी हो कारुने लग बदल बदल ली आगस संगा एडजेक्टिव चे कम दे दामुंग तो सिर्फ द नाउन आउ द प्रोनाउन वजाहत के चियोसीज गार्ड दे वर कोटे दे तोर दे स्पिन खेस्ता बदरंग सिर्फ द नाउन और द प्रोनाउन वजाहत चमुंग तक ही सिर्फ द नाउन और द प्रोनाउन पर बारे की चमुंग तक हुई आगा एडजेक्टिव दे और एडवर्ब एडवर्ब मुंग ता द वर पर बारे की हुई द या उकार पर बारे की मुंग ता हुई ची उकार पक्कम अंदाज सरकीगी पक्कम ही तरीकी सरकीगी एडवर्ब मुंग ता द एडजेक्टिव वजाहत हम कहीं और उम्दा है एडवर्ब मुंग ता द एडवर्ब द खपल जान वजाहत हम कहीं ददी पे बारे की दरते वर्कूट एशन एग्जांपल लरकुम चिडेर खब पोशे चेरे यो एडवर्ब संग रखपल जान वजाहत के यानी यो एडवर्ब संग द एडवर्ब वजाहत के नो एग्जांपल ता उस पे स्क्रीन मन खकारी ही इज ईटिंग द सेंटेंस मतलब दारे छ हग लग गया रे और खुराक के हो आए ता सुदा पता लगी छ आ तेज खुराक के कसलो खुराक के न ता उस पता नहीं लगी कत गोल छ दे खुराक खुराक यो कार लेकना दे कार पे बारे की ता दा पता लगी चरा दा स्लो की कि तेज की आ गलक प तेज मान खुराक के कसलो स्लो लगी आ रहे पदा टाइम की ब्या मंग इस्तेमाल हो एडवर्ब नो जब दे सेम ही इज ईटिंग Quickly, the quickly मतलब दे तेज तेज यानी हगा तेज तेज खुराक की सम तेज तेज लग गया दें न quickly वर की एडवर्ब दे जब कच्चे द एडवर्ब पुआ जमाने द quickly पुआ जमाने ताता द eating पे बारे की पता हो लेकिन ची eating कई खुराक कई खुद तेज तेज खुराक कई सही दा न दल तदा quickly एडवर्ब दे उस गुरु ची एडवर्ब संगा द एडवर्ब बजाहत कई he is eating quickly ta ta khuda maloom ashwa chaga khuraak ki tez tez khuraak ki ho aaye ta da pata lagi chaga som tez tez khuraak ki aw kana bas guzar hal tez khuraak ki na ta da pata ne lagi hi kata gol chita ta da maloom ashi no bada ga zain ki bya ta bal adverb ba istemal dwem adverb ba ham rauli war pase to bya de se he is eating really quickly de de matlab da chaga ho som po tez lagi are khuraak ki द रेली क्विकली समझ लब दें द रेली क्विकली मतलब दार छे सोम पतेज पतेज लग गया रे तब वे गिन के दा अर्स ते तखती जैसे पतेज लग गया रे नो लावल ता उस द मास सेंटेंस को दो ही इज ईटिंग मतलब दार रे चहागा खुराक की ता उस द पता वाले गिरा चहागा नास्ते खुराक की खुदा पता दर तनवा ता उस द मालूम न हो चहागा तेज खुराक की को स्लो खुराक की ब्या मेरो ते विल ही इज ईटिंग क्विकली नो ता उस द पता वाले गिरा चहागा तेज खुराक की Quickly darta the eating was a hot go. Ho biya chikale ta su dam malumat ka ulgo khtal chera pati za khurak ho kui khuchi sam pati za pati za lagya de. Aw kena bas guzara hal lagya de. Biya ma ta us tuvil he is eating really quickly. No the really ta su ta the quickly was a hot go. Chik quickly pati za ho lagya de. Ho really quickly the dear ziat pati za lagya de. No delta Edward ta us tu the Edward was a hot go. द दे न मख किचमुं यो एग्जांपल कतो ही इज रनिंग द ही इज रनिंग मतलब दारे चहागा मंडवई लगिया दे खुदा सुदा पतन लगी चि तेज मंडवई क स्लो मंडवई नु ब्या और के मुंगा द फास्ट इजाफा उकला ही इज रनिंग फास्ट फास्ट ता उस ता वजाहत को द रनिंग रनिंग यो वर्ब दे नु द फास्ट वर्क की एडवर्ब शो खुदा उस ब्या दा पतन लगी दला चि पते जमंडा होई खुच सम पते जमंडा होई औ कना बस नॉर्मल पते जमंडा होई नो दे देर पर वो पदे सेंटेंस के हम मुंगबिया बल एडवर्ब इस्तेमाल हो ही इज रनिंग रियली फास्ट नो रियली ता उस वजाहत को द फास्ट फास्ट ता उस वजाहत को द रनिंग नो दिल ता हम ता उस दा पता वाले गिरा चे आओ एडवर्ब द एडवर्ब वजाहत हम कहे जो उम्मीद कम छ परे माने बता सु पूछी वेसने उस राजे छ प्रीपोजिशन हम ज देखो नंबर 6 प्रीपोजिशन उस राजे चिरे प्रीपोजिशन पर बारे के हम्स देखो ची प्रीपोजिशन आखिर सब बाला आ रहा दा पर कम जाके इस्तेमाल की मतलब इस रहे औदा तासो पे जंदले संग छे न पे इंग्लिश के दी डेफिनेशन दे तारफ दे से प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउंस प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स 
in a sentence. مطلب اس طرح پر پختو کے لئے مطلب دارے چی پریپوزیشن یو دس لفظ دے چی دا نون پرونون یا یو فریز نور الفاظ سارا پر یو جملہ کی یو زیکی کنکی دا دی رشتہ پیدا کی یعنی پریپوزیشن پر یو جملہ کی دا نون او دا پرونون دا نور الفاظ سارا تعلق پیدا کی رشتہ پیدا کی خود صرف پر دی ڈیفینیشن مانے کار نہیں کی گی پر دی مانے با منگزان خب پریکٹیکل عملی پوئی کاؤ پر پختو کے بم پر پوئی کاؤ پریپوزیشن ستا ہوئی تا آخر کم قسم الفاظ دی نو پریپوزیشن دیتا ہوئی خواہ لکا دن برا خکتا لاندی شاتا اخوا دیخوا کلے چی مونگ یو کستا دی یو سیز دی پوزیشن پا بارے کی وائیو چیر یو سیز پا کم زی کرے شاتا دی مخامخ دی لاندی دی برا دی اوچت دی پا کم زی کرے دس خبرو تا دی الفاظو تا ویل کی گی پریپوزیشن لکا فار اگزمپل زستانا پختن او کم چی ستاسو کور پا کم زی کرے ما ستانا ستاسو دا کور دا پوزیشن پا بارا کی پختن او کلا چی ستاسو کور پا کم زی کرے نو پا دا غٹیم کی تاتا ضرورت دے دا پری پوزیشن تا و ما تا دسوے زمون کور دا جمعات نشات رے دا جمعات چی تاتا خکاری کنا دا دی نشات با زمون کا کور دے نو دا شات لفظ سے کم دے دا پری پوزیشن دے زکا چی دا دی پا وجہ مانے ماتا ستاسو دا کور دا پوزیشن پا بارا کی پتا ہو لگی دا چی ستاسو کور پا کم زی کرے بل اگزمپل ما تا تا رنگو کو زستان دس پختنو کم چی کم زی کیا لکا تا پا کم زی کی نو پا دا غا ٹیم کی ہم تا تا دا پری پوزیشن ضرورت دے تا پا پری پوزیشن استعمالی چی ما تا خپل پوزیشن خی چی تا پا کم زی کی سیدا تا ما تا دس وچی زخو ستاسو کور تا مخامخ او لاریم نو دا مخامخ لفظ سکم دے دا پری پوزیشن دے والی زکا چی دا دے پا وجہ مانے دا دے پا ذریعہ مانے ما تا دا پا تا لگی دا چی تا پا کم زی کی بل اگزمپل زر اسی پختانو کم چی زمان موبائل سو شو نوریل دا زر اخپل موبائل دا پوزیشن پا بارا کی پختانو کم کنا اصل کی چی زمان موبائل پا کم زی کی رے پا کم زی کی پروت دے نو پا دا غا ٹیم کی با ہم زر پری پوزیشن استعمال ہو یعنی کتم آتا دا سوے چی موبائل دا فریج دا پاس دے نو دا دا پاس لفظ کم دے دا پری پوزیشن زکا چی دا دے پا جمانے ما تا پتا ہو لگی دا دا موبائل نو دا دا پاسا لاندی اخوا دیخوا مخامخ شاتا دا غی الفاظو تول کی گی پری پوزیشن یعنی پری پوزیشن رازی چلگ نور ایم پا تفصیل کس دکو اوزان پی خب پوئی کو تا اس تا اس پا سکرین من یوسو پری پوزیشن ہم خکاری چی اگر این دا این مطلب دے دننا بل دے آن دا آن مطلب دے دا پاسا بل دے انڈر دا انڈر مطلب دے لان دے دے اسیز لان دے بل دے بیہائنڈ دا بیہائنڈ مطلب دے شاتا بل دے ان فرنٹ آف دا ان فرنٹ آف مطلب دے مخامخ نو دا طول ہا غال فاز دی چی دا مونگ تا دے اسیز دا پوزیشن پا بارا کی ہوئی چی اسیز یعنی ناؤن یا پرناؤن دا پا کم زی کی رہے دا دے پوزیشن سرے نو پا دے وجہ مانے دیتا ولکی یہ پری پوزیشن خو پا پری پوزیشن کے ہم دو کس مونے دے یو دے ون ورڈ پری پوزیشن او بل دے کمپلیکس پری پوزیشن دا نمون ایڈیر زیاد سخت نی خوتا سو یکینی کو ایڈیر زیاد آسان دی گو رخا ون ورڈ پری پوزیشن دا ستا ہوئی دا کم پری پوزیشن دی دا دے دا نمون ظاہر دا چی ون ورڈ پری پوزیشن حقا پری پوزیشن ہوتا ولکی گی چی آگا دا یو ورڈ نجوڑ شوی دا یو لبس نجوڑ شوی لیکن فار اگزمپل این آن ایٹ فار نو این دا یو لبس دے آن دا میو لبس دے ایٹ دا میو لبس دے او فار مطلب دے دا پار دا میو لبس دے اس بتا سو وائی چی ایف او آر دا خو درے لبزونہ دی نا دا درے لبزونہ نی دی پا دے کی درے لیٹر حروف اور کی درے دی خو لبس یاو دے پا دے مانی کنفیوز کی گئی مخا او کمپلیکس پری پوزیشن کمپلیکس پری پوزیشن ستا ہوئی کمپلیکس پری پوزیشن آگیتا ہوئی چی آگا دے دوا یا دے دوا انہ دے زیادو لبزونہ نجوڑ شیو ہوئی لیکن فار اگزمپل ان فرنٹ آف دے دے مطلب دے مخامخ نو گورا این یو لبز شو فرنٹ دویم لبز شو آف دریم لبز شو نو دری لبز ور کرا گلی پا دے واجہ مانے دیتا ہوئی کی کمپلیکس پری پوزیشن بل دے نیکسٹ ٹو نو دا ہم کمپلیکس پری پوزیشن نے والے زکا چی پا دے کی دو لبز ہونے دی یو دے نیکسٹ بل دے ٹو بل دے ایک روز فرام دا ہم کمپلیکس پری پوزیشن نے ایک روز یو لبز دے فرام بل لبز دے پا لینڈو الفاظ ہوگی کہ چرتا ہم در نسوک پختنو کی چی پری پوزیشن ست ہوئی نو تا سور دا دستے ہوئے لیشی چی پری پوزیشن حقا الفاظ دی چی دی پا ذریعہ مانی مونگتا دی یو سیز دا پوزیشن پا بارا کی پتہ لگی چی یو سیز 
noun pronoun دا په کم ځای کې دی د دې پوزیشن سره او د پریپوزیشن دوه قسمونه دي یو دی ون ورډ پریپوزیشن بل دی کمپلیکس پریپوزیشن ون ورډ پریپوزیشن هغه پریپوزیشن ته ویل کیږي چې هغه د یو لفظ نه جوړ شوی بس صرف هغه کې یو لفظ وي او کمپلیکس پریپوزیشن هغه پریپوزیشن ته ویل کیږي چې هغه د دوا یا د دریو یا د دې نه هم د زیاتو د الفاظو نه جوړ شوی وي اوس راځئ یو پریکټیکل اګزامپل ته ګورو یو عملی مثال ته ګورو دا یو داسې قسم مثال دی چې د دې په کتلو سره به تاسو په پریپوزیشن باندې نور هم ښه پوه شئ او ستاسو په علم کې به ورسره ډېره زیاته اضافه وشي نو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري یو موټر دی او یو بال دی نو تاسو اوس ماته صرف دا ووایي چې دا بال دا په کم ځای کې دی د دې پوزیشن څه دی یعنې د ګاډي د پاسه دی د ګاډي مخې ته دی د ګاډي شاته دی که په ګاډي کې دننه دی او که د ګاډي لاندې دی نه دا بال د ګاډي د پاسه دی نو مونږ به په انګلیش کې داسې وایو د بال ایز آن د کار دا ګاډی چې دا بال چې کوم دی دا د موټر د پاسه دی نو په دې سنټینس کې پریپوزیشن کم یو لفظ دی پریپوزیشن ور کې آن دی ځکه اسې فرض که تر دې سنټینس نه آن وباسه نو سنټینس به داسې شي د بال ایز د کار نو تقریبا داسې میننګ یې راځي چې دا بال موټر دی چې آن ور کې مونږ واپس ولګو نو آن رشته جوړه کړه د څه شي د بال او د کار بال هم نه هون دی او کار هم نه هون دی نو د دې دواړو رشته یې جوړه کړه تعلق یې جوړ کو چې را دا بال دا را موټر د پاسه دی اوس بال کم ځای کې بال په ګاډي کې دن نه دی خیر بس تاسو داسې او ګاڼه داسې ځان سره سوچ وکړئ چې دا بال په ګاډي کې دن نه دی نو بیا مونږ د آن په زمانې این استعمالوو د بال ایز این د کار نو دا این هم پریپوزیشن ده ځکه چې این مونږ ته پوزیشن او خود د بال که چرته د ګاډي لاندې بال او غورځېږي بیا به مونږ داسې وایو د بال ایز انډر د کار دا بال چې کوم دی د ګاډي لاندې دی د انډر مطلب د لاندې که چرته د ګاډي په مخه کې وي ګاډي ته مخامخ وي بیا مونږ وایو د بال سوري دا بال نه دی دا به وایي بال د بال ایز ان فرنټ آف د کار د ان فرنټ آف مطلب د مخامخ و دا ګاډی دا بال چې کوم دی دا د موټر د ګاډي مخامخ دی ګاډي ته مخامخ دی نو دا ان فرنټ آف دا پریپوزیشن دی که چرته د ګاډي د موټر شاته شي دا بال بیا مونږ وایو د بال ایز بیهایند د کار بال چې کوم دی د موټر شاته دی نو دا آن ان انډر ان فرنټ آف بیهایند وغیره دا پریپوزیشن دی ځکه چې دا مونږ ته پوزیشن ښیي مونږ ته وایي چې یو څیز په کم ځای کې دی د یو څیز پوزیشن څه دی یو بل اګزامپل آم ورکینګ آن د روف زه په چت باندې لګیا یم او کار کوم په دې سنټینس کې هم پریپوزیشن استعمال شوی او پریپوزیشن ور کې کم یو دی آن ور کې پریپوزیشن ځکه چې آن ستا یعنی د آی او د روف د روف مطلب د چت درې دواړو رشته یې جوړه کړل چې آی د چت په سر دی په چت باندې دی بل اګزامپل هی ایز ورکینګ ان د روم او هغه په کمره کې دن نه کار کوي زه په چت باندې لګیا یم کار کوم او هغه په کمره کې دن نه کار کوي نو په دې سنټینس کې ان پریپوزیشن دی ځکه چې ان د هی او د روم د روم مطلب د کمره درې دواړو رشته یې پیدا کړه خپلو کې د بوک ایز نیر د ټیبل کتاب چې کوم دی ټیبل سره نږدې دی نو په دې سنټینس کې پریپوزیشن کم یو دی نیر ور کې پریپوزیشن دی د نیر مطلب دی نیزدې ځکه چې نیر دی د بوک د کتاب او د ټیبل یعنې د میز د دواړو رشته یې پیدا کړه خپلو کې دا دواړه سره کنیکټ کړل نو نیر ور کې پریپوزیشن دی ځکه چې د نیر په وجه باندې مونږ ته دا پته ولګي ده چې هره کتاب په کم ځای کې دی آی ایم ګوینګ ټو مارکیټ زه بازار ته روان یم په سنټینس کې پریپوزیشن کم یو دی په دې سنټینس کې پریپوزیشن ټو دی د ټو مطلب دی تا ځکه تاسو اسې د دې سنټینس نه ټو وباسئ آم ګوینګ مارکیټ نو مطلب یې دا چې زه بازار روان نو دا هېڅ معنی نه ورکوي سنټینس نه جوړوي په دې وجه باندې په دې کې ټو استعمال شو د ټو مطلب دی تا که سکول ته ځي که کالج ته ځي که بل یو ځای ته ځي جمعات ته ځي ټو ور کې استعمالوه چې ټو ور کې راغی دا پریپوزیشن دی او ټو رشته جوړه کړه د آی او د مارکیټ چې آی مارکیټ ته روان دی نو زه امید کوم چې په پریپوزیشن باندې به تاسو پوه شوي یاستئ نمبر سیون کنجنکشن اوس راځئ چې د کنجنکشن په باره کې زده کړو چې کنجنکشن څه ته وایي تاسو څنګه پېژندلی شئ او د دې کار څه دی 
Now, in English, the definition of Taruf is a screen of A conjunction is a word that joins two words, phrases, or clauses in a sentence. اوز دی ڈیفینیشن سر بستا سو پیلم کی دیر زیادہ اضافہ ہو شئی کچر تا مونگا دا گا ڈیفینیشن پختو دا ترجمہ کو نور دی مانا دارا چی کنجنگشن یو دس لفظ دے یعنی کنجنگشن حقا الفاظو تا ویل کی گی چی دا پا یو جملہ کی دو الفاظ دو فریزز یا دو کلازز پخپلو کی یو زیکی پخپلو کی کنکی اوز بتا سو دا وائی چی خزا ورڈ خو مونگا پی جنو لفظ تا وی فریز ستا وی او کلاس ستا وی دا خو دیر زیاد سخ دے دا دوم رم سخ ندے اوز با پتا سو پا دواؤ منٹو کی پوشے رازی لاول بزدہ کو چی فریز او کلاس ستا وی او بیا با کنجنگشن دا با ایکسپلین کو چی کنجنگشن اصل کی ستا وی نمبر وان کلاس کلاس ستا وی دا خبر ہمیشہ پا یاد ساتے چی پا کلاس کی سبجیکٹم وی او واربوم وی یعنی پا کلاس کی تاسو دا دا کارکون کی پتہ ہم لگی او کم کارج کی گی دا حقی پتہ ہم تاسو دا لگی پا کلاس کی خو پا فریز کی فریز ستا وی پا فریز کی نتاسو دا سبجیکٹ پتہ لگی او ندر تا دا ورب پتہ لگی یعنی پا فریز کی سبجیکٹ او ورب نوی پا دی کی نتاسو دا پتہ لگی گی چی سو کار کی نتاسو دا پتہ لگی گی چی کم یو کار اور کی کی گی ام دا خواہ فرق دے پا کلاس او پا فریز کی خیر آزے اس یو اگزیمپل تاو گوری او پا خپل پی پوئی گئی ستاسو مخطہ یو اگزیمپل راغے I am driving a black car مطلب دارے چزے یو تور موٹر چلوم اس پا دی وقت کی یو تور موٹر تناسم او چلوم پا دا غیو جملہ کی فریزم شتا او کلازم شتا اس تا اس دی جملہ تا مگورے آسی زتا اس تا دی سویم I am driving نو دا خو میننگ جوڑے کنا در این مطلب داره چیز درایوینگ کم زد چلوم پدی کی سبجیکتم شتا او وربم شتا آئی ور کی سبجیکت ده او درایوینگ ور کی ورب ده نو تا اوست دا پتم پدی سنٹنس کی لگی چی سو کار کئی آئی ور کی کار کئی سو کار ور کی درایوینگ ور کی کئی نو دی تاویل کی گی کلاز زکا چی سبجیکتم شتا وربم شتا حکا چرد از دا امده سنٹنس دویم پارٹ روالم او تا اوست دی سویم ابلیک سا بلیک کار یا تور موٹر تاسو پدی مانے ہیس نپوئے گی زکا چی نپدی کی سبجکٹ شتا پدی جملہ کی تاسو دا پتہ لگی چی سوک موٹر چلی پا موٹر مانے سکی نا او تاسو دا پتہ لگی چی کم کار ہو کی کی نا بس صرف مارتویل اب بلیک کار نو پدی دویم پارٹ کی نا سبجکٹ شتا نو ور کی ورپ شتا پدی وجہ مانے دیتا ہوئی کی کی فریز بل اگزمپل ہی لافت ان دا کلاس مطلب دار کچر تا مونگ صرف دیسی ہوا یو ہی لافت نو دا چی کم دے دا یو کلاس دے والی زکا چی ہی سبجیکت دے او لافت دا ور کیا ورب دے دا لافت مطلب دے خاندل نو سبجیکتم پا دے کشتا وربم شتا دے تا ویل کی یہ کلاس او کچر تا مونگ دے 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 دویم پار تا گرو ان دا کلاس پا کلاس کی نو پا دے کی سبجیکت شتا نا پا دے کی ورب شتا نیشتا ور کی نو پا دے وجہ مانے دے تا ویل کی پا فریز او پا کلاس کی سپرخ دیں نو پا کلاس کی سبجیکٹ او ورب ہوئی کلاس نرے خواہ کلاس پا کلاس کی سبجیکٹ او ورب موجود ہوئی خو پا فریز کی نو سبجیکٹ ہوئی او نو ورب ہوئی اس رازی یوزل تبیا دا کنجنگشن ڈیفینیشن تعرف تاو گو رہی ای کنجنگشن ایز ای ورڈ دی جوائنز ٹو ورڈز فریزز اور کلاسز این ای سنٹینس وی کنجنگشن حق الفاظو تاویل کی گی چی دا پا یو جملہ کی دو الفاظ دو فریزز یا دو کلاسز پا خپلو کی یو زیکی یعنی تڑی بلکل دسی یو زیکی لکہ یو سچ راولی اپو پلی مانے او تڑی لکہ یو پریکٹیکل اگزیمپل درتا درکم ٹکٹر تا کچر تا تاسو گو رہی نو ٹکٹر چکم دے یو بیل مشین دے مخ کی تا بیل مشین دے او شاہ تا ٹرالی دا دا ٹرالی او دا ٹکٹر پا یو سیز مانے تڑل شیوی دے پا خپلو کی دے یو سیز پا ذریعہ مانے کنیکٹ شیوی دے نو دا دس کم سیز پا ذریعہ مانے چی دا کنیکٹ شیوی دے پا خپلو کی اوزے شیوی دے دے تا ویل کی گی کنجنگشن دا کنجنگشن بلکل امدہ سے مثال دے بل مثال بدس شی لکا فار اگزمپل یو موٹر خراب شو بل موٹر پوری او تڑی نو یو موٹر دارے یو موٹر دا بل دے دا دوانا چی پسی شیمانی تڑی شوی پسی شیمانی یو زی شوی دیتا ویل کی کنجنگشن ای تا کنجنگشن نو ویل کی گی و لکا کنجنگشن ام امدس کار کئی دو الفاظ در علی پخپلو کی تڑی یا دو فریز در علی پخپلو کی تڑی یا دو کلاز در علی پخپلو کی تڑی اس رازی اگزمپل تاو گو رہی I eat chips and burger 
ایوری ایوینینگ من لبے دارے چې هر ماخام ز چپس او برگر خورم نو تاسو اس دی سینٹینس تل ایک فکر وکئی آئی ایٹ چپس دا یو کلاس دے زکا پر ایک سبجیکٹ مشتا او ورب مشتا دا دین بعد اینڈ راغلے او دا اینڈ بعد برگر ایوری ایوینینگ نو پر ایک سبجیکٹ شتا نا ور ور کشتا نا نو دیت اول کی کی فریز یو کلاس دے یو فریز دے دا دوی دا دی دوان پا درمیان کی پا میانس کی کنجنکشن راغلے دے اینڈ راغلے دے اینڈ پا زریمانے دا دوان تلل شیوی دی او پا دے و جمانے دا سئی میننگ ور کئی دا اینڈ ملب دے آو او دا اینڈ یو دیر زیاد عام کنجنکشن دے دا دیر زیاد استعمالی گی آئی ایٹ چپس زا چپس خورم اینڈ آو برگر ایوری ایوینگ نو یو جملے دا بلی جملے سر تڑا لیتا بل ایزمپل آئی ویل ایٹ چپس اور آئی ویل ایٹ برگر مطلب دارے چیزا با چپس اخرم یا زبا برگر اخرم نو آئی ویل ایٹ چپس دا یو زان لجملہ را آئیو کلاس ہم دے زکا چی سابجیکٹ ہم ورکشتا ورب ہم ورکشتا او دی بل سیٹ تا چی دا بل جملہ را آئی ویل ایٹ برگر دا ہم یو مکمل جملہ را دیتا ہم کلاس ویلی شی زکا چی پا دے کی ہم سبجیکٹ ہم شتا او ابجیکٹ ہم ورکشتا خدا دوان جملی چی کم دی رائیو زی شیوی دی کم یو لفظ رائیو زی کلی دی آگی تا کنجنکشن ویل کی گی آر دا آر مطلب دی یا و زبا چپس اخرم او یا بزا برگر اخرم سپا تا منے لگی گی نو دل دا آر کنجنکشن دی آر دا دوان جملی پا خبولو کی تڑلی دی سا کنجنکشن ستاوس تا پا سکرین مانخ کاری بٹ اینڈ آر سو آل دو فار وغیرہ وغیرہ دس ایڈیر کنجنکشن دی خوچی کل ہم تاسو پا یو سنٹنس کی اولی دو چو دس ای لفظ دی چاگی دو الفاظ پا خبولو کی رائیو زی کری دی یا دو فریزز یا دو کلازز نو اگی تا کنجنکشن ویل کی گی فار اگزمپل پیپسی اینڈ چپس نو پیپسی یو زان لفظ دی چپس یو زان لفظ دی دا کم یو لفظ رائیو زی کری اینڈ دا اینڈ ورکی کنجنکشن دی پیپسی یو چپس دی خبولو کی تڑلی دی بل انوار اینڈ راحت انوار او راحت نو دا اینڈ دلتا چی کم دی کنجنکشن دی زکا چی انوار او راحت دا خبولو کی جوئن کری دی خبولو کی رائیو زی کری دی بل اگزمپل I don't hate you but you brag all the time The sentence من لب داره چی زستان نفرت نکم تزما بد نرازی خود تا هر وقت کی غاتی غاتی خبره که I don't hate you دا یو زان لجمله دا او دیتا تاس او کلاس هم ویلی شی زکا چی سبجیکت مور کشتا او ورب هم ور کشتا او دی خواتا یو بیل جمله دا You brag all the time دا هم یو کلاس ورطا ویلی شی زکا چی پا دی که هم سبجیکت مشتا او ورب مشتا نو دا دوالا مختلیپ مختلیپ جملی دی I don't hate you زستان نفرت نکم You brag all the time تا هر وقت غاتی غاتی خبری که خوچی دی پا درمیان که پا میانس که بٹ راغی دا بٹ مطلب دی خو نو دا دوالا جملی پا خبولو که رایو زیکڑی I don't hate you but you brag all the time دا بریگ مدلب دے غٹی غٹی خبری کہول وزستان نفرت نکم خود تو ہر وقت کی غٹی غٹی خبری کی نوی پا دے وجہ زا تاثر نمیلا ویگن پا دے وجہ مانے زا نگوارم چی تاثر او گرزم بل اگزمپل دا سکول واس فار سو آئی کوئٹ و سکول دیر زیاد لریو نوزے کمی پری غستو دا سکول واس فار دا دے مدلب دے چی سکول لریو آئی کوئٹ ما پری غستو نو یوم کلاس دے بلم کلاس دے خدا دوان کلاس چی کم دے دا دوان سنٹینسز دا کم یو لبس وقبولو کی رائیو زی کلی دے سو دا سو مطلب دے نو نو دا سو ورکی کنجنکشن دے خلاسا کچر تا ہم در نسوک پختنو کی چی کنجنکشن ستا ہوئی کنجنکشن کم و الفاظو تا ویل کی گی نستازو جواب بداوی چی کنجنکشن حقا الفاظو تا ویل کی گی کم الفاظ چی پختنو کی دو الفاظ رائیو زی کی دو فریزز رائیو زی کی یا دو کلازز رائیو زی کی نو داغشان الفاظو تا چی حقا تڑل کی یو زی کی دل کی دی تول کی کنجنکشن نمبر ایٹ او آخری پارٹ آف سپیچ انٹرجیکشن انٹرجیکشن ستا ہوئی دا پا کم جا کی استعمالی کی او دا بتاسو پا سنٹنس کی سنگا پی جنے اوز بدا ہم زدکو نو پا انگلیش کی دی دیفینیشن او تعرف سدے سدے انٹرجیکشن is a short word or phrase that shows sudden feeling مطلب سرے مطلب دارے چی انٹرجیکشن حق الفاظ و تول کی گی کم چی مونگ دا دیر خوشالی پو وقت کی استعمال ہو یا دا دیر خبگان پو وقت کی استعمال ہو یا دا دیر غصے پو وقت کی استعمال ہو وغیرہ لگا سنگا پا پختو گی من پی پوئی کم آسی فار اگزمپل 
مونږ کله کله د سی وایو کنه چې مونږ خپه شو اخ خای یا الا هلا اوف چې کله مونږ ته ډیر تکلیف را ورسیږي مونږ وایو اوف ډیر زیات خپه شو واوا یا د سی الفاظ دغه الفاظو ته ویل کیږي انټرجکشن ډیفینیشن څه وي د ډیفینیشن نه دا ظاهره ده کنه د سی الفاظ چې ته ډیر خپګان په وخت کې استعمال کله چې ته خفه شې نو مونږ څه وایو مونږ وایو کنه کله چې مونږ ته تکلیف را ورسی مونږ وایو کنه اوف اوس تاسو ته په سکرین باندې څه انټرجکشن ښکاري دا هغه انټرجکشن دی چې دا ډیر زیات عام دی او ډیر زیات استعمالیږي ړومبنی دی براو د براو مطلب دی واوا لکه کله چې مونږ چا ته داد ورکو او ورته وایو واوا زبردست کار دی وکړو نو په انګلیش کې ورته ویل کیږي براو خو براو د بریو سره کنفیوز کوي ما بریو بهادر ته ویل کیږي او دا براو دا چا ته واوا کولو ته ویل کیږي دویم دی هورا یا هورې دا کله چې یو کس ډیر زیات خوشحاله وي اپا ټیم کې وي هورا بل دی الاس د الاس مطلب دی افسوس کله چې مونږ ډیر خفه شو افسوس کوو بیا مونږ وایو الاس بل دی جی ډبل آر د جی ډبل آر لکه کله چې مونږ باندې ډیر زیات یخني راشو مونږ وایو او سمه یخني ده نو دې ته نو په دغه ټیم کې بیا مونږ دغه لفظ استعمالوو بل دی ش اس ډبل ایچ ش یعنی چپ کا چا ته دسې وایو بو هم دغه بو چې مونږ په چا باندې کوو په پښتو کې اوچ اوچ چې کوم دی کله چې مونږ ته تکلیف را ورسی مونږ وایو اوچ واو په کرکټ کې به تاسو اورېدلي وي واو وټ ا هیوج شارټ دا واو هم انټرجکشن دی او ټي ایس کې ټي ایس کې د دې څه مطلب دی لکه مونږ وایو که او دا مونږ د سلیکو سک سک نو کله چې مونږ خفه شو مونږ بیا دا استعمال اوس اګزامپل ته ګورو او په خپله به بیا پوه شي فار اګزامپل آی ډونټ نو نو ګوره ها د دې مطلب سره د دې مطلب داره لکه ستاسو نو څوک پوښتنو کې او تاسو ورته دسې وایي یاره ما ته پته نشته نو دا د دې خو څه معنی نشته کنه دا ور کې یو انټرجکشن دی یا اوپس آی ډراپ ایټ اګین اخ خای بیا را نه غورځېدو اوس مطلب اخ خایم را تللی شي او بل سم را تللی شي خو دلته خیر تاسو ویلی شي اخ خای اخ خای بیا را نه غورځېدو ش د چایلد فیل اصلی چپکا ش چپکا ماشوم اودو شو د دې مطلب دا دی نو په دې کې دا اس ډبل ایچ ش دا ور کې انټرجکشن دی بل اګزامپل هورا آی پاس د اګزام نو دا هورا چې کوم دی دا انټرجکشن دی ځکه چې دا اظهار کوي د خوشحالۍ چې ډېر زیات خوشحالۍ دا کس وی ما امتحان پاس کو لکه یو کس دسې وایي هورا ما خو امتحان پاس کو تقریبا چې مونږ په پښتو کې دسې وایو هورې دا پلانکی کار دسې وشو کله چې مونږ ډېر زیات خوشحاله یو او یو سټیپټ آن مای ټو وی او په ګوته دې راته خپه کې غوسته او دا ور کې انټرجکشن دی یو سټیپټ آن مای ټو په ګوته دې راته خپه کې غوسته واو اټ از ا بیوټیفل کار نو په دې سنټینس کې انټرجکشن کوم یو دی او ور کې دی واو خلاصه چې کله هم در نه څوک پوښتنو کې چې انټرجکشن څه ته وایي نو ستاسو جواب به دا وي چې انټرجکشن هغه الفاظو ته ویل کیږي کوم چې مونږ د خوشحالۍ په وخت کې استعمالوو د خپګان په وخت کې استعمالوو په خپله زمونږ د خولې نه وځي یا چې کله مونږ ډېر په جذباتو کې راشو زمونږ د خولې نه کوم الفاظ وځي دې ته ویل کیږي انټرجکشن لکه څنګه چې ما در ته وویل اخ خای الا هلا اوف بو یا ش واو دغه سی الفاظو ته ویل کیږي انټرجکشن او دا چې کله هم تاسو په سنټینس کې راشي تاسو ور دې په خپله پته لګي او بله خبره دا چې دا هیڅ پروانه کې که ته ش اس ډبل ایچ لیکي او که درې ایچ ور سره لیکي هیڅ خبره نه ده که ته هور را لیکي او که هور را لیکي او بله دا خبره په یاد ساتي چې ګوره زیات کسان د انټرجکشن او د کنجنکشن په پرونسیشن په تلفظ کې غلطیږي ما اوریدلی څه کسان کنجنکشن ته کنجکشن وای او انټرجکشن ته انټرجنکشن وای غلط غلطی وای الټای وای دا به وای کنجنکشن او دا بل به وای انټرجکشن چې دا خبره درته په یاد وي ها او په نهم نمبر باندې پاتې شو زمونږ نه آرټیکل 
आर्टिकल से तो आर्टिकल वेल की ए एंड द दे तो वेल की आर्टिकल उस ए पर कम जैक इस्तेमाल की एन पर कम जैक इस्तेमाल की और द पर कम जैक इस्तेमाल की पर मारे मुंग तकरीबन शपक वो मिनट या लस मिनट वीडियो जोड़ा कर दे आई पर बटन की रकम जैसे जी इशारा कम कचर दता उस दा उस हम द यूट्यूब द लारे गोरे पर यूट्यूब के हंसते नो दकम जै तक जैसे इशारा कम पर मैं तास क्ले को कही दे आई बाने और ताउस बदागा द आर्टिकल वाला वीडियो प्ले शी और ताउस पर पोशी चे ए एन द दा पर कम जैक इस्तेमाल की या ताउस माँ तक कमेंट तो कही द बताओ उस तरह लिंक तार कम उस गजदा पर वीडियो के शामिल हूँ दा वीडियो डेर ज्यादा उग देगी उस द वीडियो पर आखिर के दिलता संग चे माता उस वादा करे हुआ चौदह से सेंटेंस चौदह से जुमला बदर कुम चे पाए की टूल पार्ट्स ऑफ स्पीच रागुन शी हुई यानी द नाउ नवाल और द इंटरजेक्शन कंजंक्शन और द टूल वर्क की हुई और तो उस पर स्क्रीन मन खारी आगा सेंटेंस आगा जुमला द सीधा द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सेटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव द दे सेंटेंस मानव तर्जुमा द सीधा चि ओ जोड़ स्थल साड़े दे ओ ने लान दे नास्ते और अखपल जोए इंतजार कई चरा ओ रसीगी सेंटेंस पर सर की गोरा टी एच ई द द आर्टिकल ले माता उस तुवेल चे ए एन औ द दे तवेल की आर्टिकल और दागे न बात दे ओल्ड टायर्ड द ओल्ड मतलब दे जोड़ द टायर्ड मतलब दे स्थड़े न द ओल्ड और टायर्ड द दुआ एडजेक्टिव दे एडजेक्टिव वाली दी जगह जी दाता उस दे सड़ी यानी दे मैन मैन यू न उन दे कहना द दे वजाहत दर तक कि चिदा संग दे जोड़म दे और स्तड़े हम दे नु पदे वजह मैंने दा एडजेक्टिव दे और मैन द न उन दे और आगे ना बाद वाज सेटिंग न वाज यो हेल्पिंग वर्ब दे द सेटिंग मतलब दे के ना स्थल न दावर की यो मैन वर्ब दे वाज हेल्पिंग वर्ब दे और सेटिंग द मैन वर्ब दे अब या अंडर द अंडर मतलब दे लान दे नो दावर की प्रिपोजेशन दे ए दावर की आर्टिकल ले ट्री दावर की यो नाउन दे यो नुम दे करा एंड दावर की कंजंक्शन दे और पेशेंटली पेशेंटली चिकम दे दे मतलब दे पसबर सरा और दावर की एडवर्ब दे और या वेटिंग वेटिंग वर्क की वर्ब दे और यदि वेटिंग वजाहत था उस तो पेशेंट ल्यू को जो इंतज़ार कई वो खुद पर सब्र सर इंतज़ार कई यानी बेसब्र इंतज़ार न कई और फारवर की प्रिपोजिशन दे लगे ना बात हिज द हिज मतलब दे द हगा नुदावर की प्रोनाउन दे या सन सन वर की नाउन दे सन मतलब दे जोए टू अराइव दावर की वर्ब दे असल की अराइव वर की बस उम दावर की वर्ब दे तो कल हम चिस्ता सुना पार्ट्स ऑफ स्पीच हिर शी इन शह रदीवी उदू कतल नबाद बास न कलम न हिरेगी वो खैर कलम चोर की शक की गई और प्रैक्टिस कल वाले नुदा सेंटेंस जान तरा याद हो दरी सेंटेंस नलते हैं स्क्रीन शॉट वाले और देता गोरे और ब्या पार्ट्स ऑफ स्पीच बस ता सुना कलम न हिरेगी अब बस उस होमदल था उमदा कीमती सेंटेंस सरा जमुंग वीडियो अहतमाम तरसी और जमा पूरे की नचर दी भी उन्होंने बता सो डेर अज दक रखड़ी हुई ता सुबह डेर बुनियादी ग्रामर दक खड़ी हुई कचर ता सो पे पार्ट मानी पूछी हुई नास्ते खैर आगा ब्याह गोरे और जमा यकीन नचे ता सुबह पे पोश हैं